Hello, hello les amis, on se retrouve pour les énergies du moment, euh, pour une nouvelle vidéo, pour voir ce qui nous arrive, ce qui vient vers nous et comment interpréter euh, les énergies qui nous entourent, pourquoi on les vit, ce que ça symbolise, euh, en quoi on est en train d'avancer, etc. Voilà euh, je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir. Euh, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, ben voilà, soyez les bienvenus. Et puis, si vous êtes parmi mes petits fidèles, soyez aussi les bienvenus. Comme toujours, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Que le printemps s'annonce sereinement et bien ancré. On va parler d'ancrage. Voilà, malgré euh, d'apparentes euh, euh, tempêtes, on va dire. Voilà, alors... Aujourd'hui, on va procéder un petit peu différemment. Je vais faire trois groupes de cartes. Euh, vous allez pouvoir choisir entre trois oiseaux. J'ai ici euh, un livre magnifique dont j'ai hérité. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est manifesté. Donc, c'est oiseaux. C'est un citadelle. Si vous connaissez ces éditions, ils font des éditions d'art. Et donc, l'auteur, s'il vous intéresse, Katrina Cook. Alors... Donc, on a dans ce livre des gravures euh, de peintres, des gravures, aquarelles, enfin, je ne sais pas quel est le terme, des œuvres d'art de peintres, rattachées à un oiseau. Alors, tout à l'heure, j'ai donc euh, euh, testé euh, le truc pour moi. Je me suis dit, tiens, je vais regarder parce que je me suis demandé s'il y avait la symbolique de tous les oiseaux qui sont représentés dans ce livre, sachant qu'il y a des oiseaux qui sont disparus qui n'existe plus, donc euh, je me suis demandé si on pourrait trouver une symbolique. Alors là, je suis donc tombée sur le Guiraca bleu, et je n'ai pas trouvé de symbolique du Guiraca, Guiraca bleu. Par contre, ce qui m'a interpellée, c'est pour ça que je vous en parle, deux choses, c'est que juste avant de faire ma vidéo, je me suis dit, tiens, je vais mettre le Magnolia sur le tirage. Et j'ouvre, donc, euh, voilà, et je tombe sur euh, cette, euh, cette aquarelle, je crois que c'est une aquarelle. Reproduction d'une aquarelle, donc avec cet oiseau que je ne connais pas. J'ai regardé vaguement le comportement de l'oiseau, ça ne nous a pas dit grand-chose. Par contre, ici, Magnolia. Okay, bon. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que dans le texte, il y a une erreur. C'est-à-dire que ici, déjà, l'auteur parle d'autres plantes, pas du tout du Magnolia. Et là, on nous dit que euh, Catsby, qui est le, <coughs> pardon, le peintre, fait preuve d'un don naturel pour la composition et le dessin, qui ressort particulièrement dans cette image du gua, du gui, j'y arrive pas, du guiraca, pardon, du guiraca bleu, se nourrissant des fruits du laurier sauce. C'est pas du tout un laurier sauce, en fait. Donc, et je viens regarder, c'est pas du tout un laurier sauce, le laurier sauce fait des petites baignoires, enfin, rien à voir, et ça, c'est bien le magnolia. Alors, je, je m'interroge sur la présence de cette erreur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Qui, qui vient de nous... Je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de faux dans les énergies dont on se rend compte, d'accord Puisque je réalise qu'il y a une erreur. Par ailleurs, je suis allée donc quand même voir la symbolique du Magnolia. Et alors, euh, le Magnolia, c'est force et pureté. Alors, c'est vrai que les énergies du moment nous encouragent à être vraiment à la fois dans la simplicité, dans l'authenticité, mais aussi dans la force. C'est-à-dire que c'est là qu'on va chercher notre force. Je vous ai publié un post cette semaine par rapport au, à l'ancrage, en expliquant bien que l'idée du moment, c'est d'être très 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 ancré, mais de pouvoir euh, être dans la souplesse. C'est-à-dire que souvent, quand on prend euh, un ancrage, ou, ou peut-être les signes, alors je, je m'excuse à l'avant, je n'ai pas d'a priori sur les signes de terre, euh, mais on sait que les signes de terre sont peut-être moins faciles à faire changer d'avis que d'autres signes, par exemple. Parce que en étant ancré, ben forcément, euh, vous voyez, une montagne, pour déplacer une montagne, ce n'est pas facile. Bon. Et je ne me li limite pas à croire que les signes de terre sont des montagnes. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout, pas d'a priori. Bon. Donc l'idée, c'est d'être extrêmement bien ancré, parce que la tempête souffle, la société va mal. Euh, les choses bougent dans l'univers et, et ça ne se passera bien que pour les personnes qui savent rester ancrées. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je ne suis pas en train de vous dire que pour vous ça se passe mal, je vous dis que plus vous allez être ancré et souple et accueillir le changement, d'accord Je dis bien accueillir et pas euh, 
et pas euh, le prendre de manière radicale, mais vraiment en souplesse, et plus euh, la vie sera belle et douce, en fait, et facile. Voilà. Euh, sachant qu'effectivement, en ce moment, on tape beaucoup dans nos fondations, on nous met soi-disant en insécurité, si on pense que notre sécurité, c'est euh, euh, notre travail, que c'est notre euh, maison, que c'est euh, l'argent qu'on gagne, que c'est la société, que c'est notre employeur. Maintenant, si on se connecte à une source d'énergie sûre, saine, et qui ne changera pas, et qui représente, qui, qui, euh, comment, qui nourrit profondément cette sécurité en nous, c'est-à-dire la terre, les pierres, les animaux, les plantes, évidemment, là, euh, on va réussir à initier ces changements. Voilà. Donc, on est vraiment dans la force. Voilà. Donc, moi, on me fait beaucoup travailler sur le corps en ce moment, développement de mes forces, rééquilibre des forces. Euh, voilà, ça me semble quelque chose d'important en ce moment. Bon. Encore un petit message. Euh, J'observe aussi, en ouvrant ce livre, qu'ici, c'est classé par euh, chapitre. Et là, donc, oiseaux, hein, euh, voilà, on parle des oiseaux, et le pays du dindon. Donc ça, c'est un chapitre du livre, en gros. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a peu de temps, j'avais tiré une carte où on avait un dindon. Et je vous ai parlé de la beauté du dindon, etc. Et le dindon revient, là. Alors, je me dis, oh là là, il y a quelque chose. Donc, je suis allée voir ce que ça voulait dire. Alors, il n'y a pas d'explication sur la symbolique du dindon. Par contre, on arrive ici, le pays du dindon. Et en fait, il nous ramène ici, donc on a un petit texte, je ne vais pas vous lire en entier, je vais essayer de vous la faire courte, sur les personnes qui sont parties aux États-Unis et qui ont conquis du territoire aux États-Unis. Parce que le dindon, euh, pour les, les Indiens, euh, a une symbolique importante. Alors, je vais vous la lire après, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le, le fait que l'oiseau que j'ai choisi sans le choisir, qu'on m'a envoyé, fait partie, s'inscrit dans le chapitre Le Pays du Dindon. Et que ce qu'on décrit là, dans ce chapitre, ce sont des précurseurs, ce sont des gens qui sont allés euh, dans la forêt vierge, euh, enfin, il n'y avait pas de... C'est pas l'Amazonie, la, hein, l'Amérique <rire> du Nord à l'époque, c'était pas l'Amazonie, je le sais, mais en terrain sauvage, et qui sont allés euh, créer une civilisation là où il y avait, bon, bien sûr, les Indiens, mais euh, le territoire était vierge. Donc je pense qu'on est dans ces énergies de, de front, de leader, euh, et ça vibre. C'est-à-dire que le travail qu'on nous a fait faire depuis euh, des années avec l'énergie, et qui pour euh, certains a été jugé comme étant euh, de la folie, euh, comme étant euh, euh, un divertissement, comme étant euh, euh, du charlatanisme, pour les gens qui, je ne sais pas, par exemple les magnétiseurs qui sont pris pour des charlatans, des rebouteux, etc. Et ce que je perçois maintenant, c'est que l'énergie est en train de s'inverser, ce qui nous a profondément rassurés dans la société, et, euh, alors, euh, et euh, la médecine qui va avec, que je ne critique pas. Je ne la remets pas en cause, cette médecine allopathique. Euh, mais ça nous apportait une sécurité. Et, et j'ai l'impression qu'on arrive à inverser maintenant la vapeur. C'est-à-dire que ce qui va vraiment réussir à faire avancer la société et la Terre, hein, parce que je pense que le, la crise, elle est mondiale, euh, ce sont précisément euh, toutes ces médecines parallèles, enfin médecines qui ne sont pas des médecines, mais euh, tout, tout ce qu'on a dénigré euh, profondément pendant des années et qui sont encore, euh, qui sont encore dévalorisées. Hein, euh, voilà. Alors, euh, et ce n'est pas juste une histoire de médecine, parce que moi je n'ai rien à voir avec la médecine, je ne fais pas du tout de soins. C'est une histoire de tout ce qui est euh, connecté à l'invisible. Voilà tout ce qui n'est pas rationnel et prouvé, démontré scientifiquement par les lois, euh, je n'ai même pas le vocabulaire parce que c'est tellement pas mon univers, mais de la physique, voilà, de la physique ou de la, ou de la, la biologie. Euh, 
Alors, je vous lis rapidement. « Ce nouveau continent américain vierge au niveau de ses ressources naturelles et sans limite dans celui des occasions à saisir dont la côte occidentale était encore à peine tracée et jusqu'à laquelle s'étendait on ne sait quoi » Attendez des Européens suffisamment courageux ou désespérés pour venir y tenter leur chance. Point de récompense sans risque. Les rigueurs d'un paysage et d'un climat inconnu, c'est ce qu'on vit. Les conflits avec les populations autochtones, défendant leurs terres et leurs traditions, ont prélevé leurs tribus parmi les colons. Mais ils arrivaient toujours, mais ils arrivaient toujours plus nombreux et prenant à pied Pieds à l'est, les Européens avançaient inexorablement vers l'ouest, ils construisaient des voies de chemin de fer, s'armaient contre toute opposition et détruisaient sans retenue ce qui alimentait la vie des Indiens d'Amérique, ces immenses troupeaux de bisons qui sillonnaient les immenses plaines. Aussitôt que les premiers pionniers ont revendiqué ce nouveau continent, ils saccagèrent ses trésors, mais parmi ceux qui luttèrent pour créer une vie nouvelle dans ce monde étranger, certains surprendre le temps de garder les traces, de la vie des oiseaux et de s'en émerveiller. Alors, je ne vais pas prendre parti sur, le, sur le, 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 les confrontations qu'il y a eu entre les colons et les populations locales. Ce n'est pas le propos ici. Euh, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que le dindon ici vient nous parler de précurseur. Évidemment que je ne défends pas le fait qu'ils aient massacré des populations. Euh, pas du tout. Euh, ce, que je, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement... Certaines personnes ont su, sans doute, euh, lier les deux, c'est-à-dire respecter ce qui était et, euh, et faire évoluer euh, le territoire également, euh, en le structurant. Parce que euh, la nature à l'état vierge n'est pas, euh, pas structurante pour l'homme, voilà. Euh, c'est pour ça que... C'est pas un truc que j'invente, hein, c'est un truc que j'ai lu. C'est pour ça qu'on... On... Alors, on va prendre plaisir à la faire une, une balade en forêt. Par contre, euh, passer une semaine au milieu de la forêt, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile, ça nous, ça nous éprouve. D'accord Je vous dis pas qu'on le fait pas, que ça fait pas du bien, mais c'est difficile. Par contre, on va très aisément se ressourcer et en toute sécurité dans un parc. Parce que la nature il est structuré, en fait. Alors, voilà, après, c'est bien aussi que ce ne soit pas à l'excès, euh, voilà, mais chacun y trouve son compte. Chacun trouve le parc qui lui convient, et voilà. Enfin, voilà, donc voilà les énergies du moment, on a eu pas mal de petits, de petits blabla, hein, mais bon, euh, ça me semblait être une introduction nécessaire, hein. je ne sais pas pourquoi ils n'arrêtent pas de me parler, construisez des voies de chemin de fer. Est-ce que ça va ressortir dans le tirage L'idée d'avancer sur le territoire, de faire une percée, je ne sais pas ce qu'on veut nous dire. Alors, on y va. On va donc prendre trois, alors, trois pages. Je ne suis pas sûre que ce soit avec des oiseaux partout, parce que je crois qu'il y a d'autres choses en plus. Ce n'est pas grave. Vous allez choisir la page qui vous convient. Et, euh, et voilà, ça nous fera nos trois groupes de cartes. On est parti pour le groupe numéro un. On va avoir oh, la perruche à collier jaune. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc pour tout le monde. Euh, J'aurais dû vous le dire avant, c'est pas grave, c'est que c'est le bon moment. Euh, si vous voulez porter du marron pour regarder cette vidéo, c'est bien. Ou au moins des choses marron sur vous. Et puis dans la semaine, euh, essayez de porter du marron, voilà, parce que ancrage au maximum, voilà. Alors, euh, donc on va avoir donc perruche à collier, variété jaune. Bon, je voilà, c'est le premier groupe de cartes, ok j'ai pas d'autres. De toute façon, il n'y a pas de symbolique hein, dans ce livre. Hein. Lire, c'est. Je... je sais pas. Bon, alors ensuite, Edouard Lire, le, le peintre. Groupe 2. Wow. Alors, groupe 2, ben bah, écoutez, on a une scène euh, de bord de mer avec.. Euh, Autant d'oiseaux que d'allusions au monde de la mer, hein, euh, avec des coraux, euh, des algues, euh, euh, des poissons. Donc on a un petit peu les deux énergies, on a l'air et l'eau. 
Peut-être que si vous maîtrisez l'alchimie, euh, ça peut vous apporter des informations supplémentaires. La combinaison de l'air et de l'eau, moi je ne le maîtrise pas, mais ça m'appelle. Donc euh, ça peut être intéressant de chercher aussi. Voilà, ça c'est le groupe 2. Et le groupe 3. Oh. Alors. Les gens me disent dessiner sur la pierre. Oiseau dessiné sur la pierre. Le cacatoès noir. Alors, est-ce qu'il y a deux oiseaux Attendez, parce que là, j'ai... Euh... Planche page 61. Non, ce n'est pas le cacatoès noir, parce que 61, c'est planche 61. Oh, compliqué. Ça ressemble quand même bien à un cacatoès noir. Hein. Euh, en même temps, je ne connais pas un cas à collier. Bon, écoutez, on va rester sur cette gravure et puis c'est tout. Hein. Moi, je pense que c'est ça doit être ça. Bon, je ne sais pas. On reste sur ça. Cacato S noir. Ok. Donc, on avait euh, oh là là, un oiseau jaune dont j'ai oublié le nom. Ensuite, on avait la scène maritime avec tous les oiseaux qui pêchent en bord de mer. Et euh, le cacato S noir en groupe numéro 3. Euh, et bien voilà, vous cliquez sous la vidéo pour retrouver votre timing. Merci beaucoup, à tout de suite. Alors, groupe 1, bah, du coup, je suis allée chercher euh, ce qui ressemble vaguement à une perruche. Je ne suis pas sûre que c'est une perruche parce que et je n'ai pas de perruche jaune. Mais voilà, je dis comme ça, ça fait un petit rappel de, de votre groupe. On est parti, donc on va avoir ces petites cartes de tea leaves hein, qui sont euh, d'une précision euh, euh, assez hallucinante parce que moi, je... Je suis toujours surprise de voir que quand je sors euh, difficulté avec une personne aux cheveux blonds, et ben hop, ça ne loupe pas dans la semaine. <rire> ça, je trouve ça complètement délirant. Quoi. Euh, donc voilà. Extrêmement précise ces petites cartes. Alors, un message. Ça, je vais juste la remettre. Voilà. Allez. On y va. Alors, le message, c'était quoi Le tigre. Doing something risky, taking a chance. Donc, le tigre, faire quelque chose de risqué, tenter sa chance. Ok, donc peut-être qu'on est un petit peu euh, euh, éprouvé. Il y a peut-être une sorte de saut à l'élastique cette semaine. C'est-à-dire, bah, il faut y aller. Et puis, bah, ce n'est pas forcément rassurant. Mais euh, c'est euh, ce qu'on nous invite à faire visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Broken ring. Parting of the... The ways in either romance or business. Donc on a une, une, une bague cassée et donc c'est une séparation. Parting of the way, je sais pas exactement, je pense que c'est prendre des directions différentes, soit sur une histoire d'amour, soit... Euh, je vais quand même demander au pendule si c'est bien prendre une direction différente. Est-ce que c'est une rupture Je ne crois pas que ce soit une rupture. Voilà, non, ce n'est pas une rupture. C'est juste un changement de... Est-ce que c'est un changement de focus C'est ça. C'est comme si euh, les choses s'organisaient différemment. On prend une, une nouvelle direction, mais une fois encore, on est dans la souplesse. Donc peut-être qu'on ajuste quelque chose... Euh, Est-ce que ça nous éloigne Est-ce que ça nous éloigne de certaines personnes Est-ce que ça nous éloigne de certaines personnes Non. Alors, ce qui m'interpelle, je vais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous avez observé que ça fait des mois que je ne mets plus de bagues. Et je pense que c'est une question d'engagement. De, hein, je, je, parce que la bague, c'est ça. Hein. Donc, c'était sans doute un besoin de liberté euh, dans nos énergies. Et justement, euh, là, je me suis dit, je vais remettre euh, des bagues. Et quand j'ai cherché mes bagues, les bagues auxquelles je tiens vraiment, je ne les trouvais plus. Elles étaient comme perdues. Donc, vous voyez, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Donc, je pense qu'il y a un changement de direction. Ensuite, the rooster, an arrogant, boastful person you should not cross, avec le coq. Donc, une personne arrogante et, et, et vaniteuse qui se vante qu'on ne devrait pas euh, mettre en colère. Ok. Et puis, dernière chose, la rose. Romance is in the air. Oh là là. Ok. Bon, alors, je pense qu'il y a autour de vous l'énergie d'une personne qui est, euh, 
qui paraît être forte, qui veut être, euh, qui fait le coq, qui, euh, qui n'est pas facile à aborder, euh, et qui peut facilement se mettre en colère. Donc ça peut être une personne qui a des problèmes digestifs. Pourquoi des problèmes digestifs parce que euh, la colère se loge sur le foie en médecine chinoise et que le foie, euh, évidemment, régule tout le système digestif. Donc, ça peut être quelqu'un qui, qui mange mal ou qui digère mal ou qui, qui a un rapport euh, un petit peu compliqué à l'alimentation, sachant que ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement maigre ni quelqu'un qui est en, euh, en surpoids euh, évident. Euh, parfois, les gens ont des problèmes digestifs et ça ne se voit pas sur leur corps. Enfin, voilà. Donc, euh, voilà. Mais si vous savez, si c'est pour vous donner un indice supplémentaire. Le truc, c'est que euh, le foie, c'est la foi. Donc, c'est quelqu'un qui a un problème de foie. Euh, FOI. Euh, FOI, pardon. <rire> FOI. Et donc, du coup, qui peut être aussi un problème de foie. Voilà. Mais je pense que cette personne, ou nous, avec cette personne, on tente le truc. Alors, l'énergie est toujours double, c'est-à-dire qu'on vit les choses avec des personnes et on le vit aussi personnellement dans des situations qui ne concernent que nous, dans nos énergies propres. Donc, on peut très bien avoir un coup de cœur pour quelque chose, nous personnellement, quelque chose qui nous plaît. Par contre, il y a une prise de risque pour aller, euh, pour aller je ne sais pas, euh, faire... Euh, entreprendre quelque chose parce que ça induit un changement de direction sur le plan professionnel par exemple ou sur un plan relationnel avec des amis ou quelque chose comme ça si on n'est pas sur du sentimental et, et voilà avec le risque que euh, euh, qu'on soit un peu sur la défensive par rapport à ça d'accord bon ça c'est interne maintenant ça veut aussi dire que on peut être en contact avec euh, des personnes avec qui on a une histoire de cœur, romance et, euh, is in the air. Donc avec la rose, il peut y avoir un coup de cœur, ou une, une histoire d'amour où les choses évoluent, prennent une autre direction. On tente sa chance, on essaye quelque chose d'un petit peu différent. Et, euh, et voilà, alors évidemment, avec euh, toujours une question de... Euh, ne pas s'énerver, je crois. Ça doit être un petit peu ça. Ça peut être avec une personne qui s'énerve facilement. Voilà, les messages que l'on a pour l'instant. Alors, on va prendre une couleur. Alors, vous pouvez la porter en plus de, du marron cette semaine. Hein. Parce que en plus, là, parfois, ils sortent des couleurs. Euh, alors, bah là, on n'a pas un gros risque. Des fois, il y a des couleurs, euh, c'est pas du tout facile à porter. Hein. Alors, le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc, en fait, il y a cette notion de pouvoir y croire. Hein. C'est-à-dire que ce qui se matérialise dans la vie, c'est euh, ce qu'on rêve. Et c'est la croyance que euh, ce, qu ce dont on a rêvé peut se matérialiser. Si vous ne croyez pas en vos rêves, ils n'arriveront jamais. Ils ne se matérialiseront pas. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. C'est aussi qu'on euh, reçoit énormément d'énergie négative en ce moment dans ce qui se passe euh, autour de nous. Et que euh, si on continue à, à pouvoir euh, envisager des choses pour l'avenir, euh, être toujours dans rêver de que, que quelque chose puisse se produire, on n'accepte pas le mur qu'on nous impose en fait, d'accord Le mur psychologique de le traumatisme que l'on vit en ce moment euh, euh, dans cette euh, cette situation conflictuelle euh, euh, qu'on traverse en fait, voilà. Donc, on envoie du positif aux autres. En étant, nous, dans... Euh, moi, je continue à faire des projets, je continue à, à rêver de quelque chose. Message de libération, ce n'est pas moi. Message de pardon. Alors, euh, bon, il y a, je pense, 
quelqu'un qui veut se faire pardonner, hein, d'accord, clairement. Euh, on a aussi, nous, la possibilité de pardonner euh, à quelqu'un. Je pense qu'on peut être confronté à plusieurs situations. On peut avoir, parce que c'est la même énergie, donc ça peut se manifester avec des personnes différentes. On peut avoir des personnes qui vont nous dire, écoute, euh, je, je me libère de ce qu'on a vécu ensemble, ou de ce qu'on n'a pas vécu, ou de d'une potentielle relation, ou d'une promesse qu'on s'était faite, ou euh, d'une un, promesse d'engagement professionnel, etc. Parce que ça ne me ressemble pas, en fait. Ce qu'on a essayé de faire, ça ne me ressemble pas. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ben, nous, on pourrait ressentir une déception. Ça peut être nous qui, qui disions ça à quelqu'un d'autre. Hein. On pourrait très bien dire à quelqu'un, euh, écoute, euh, voilà, là, on a essayé, mais moi, ça me... je vais devoir me libérer de ça parce que ça... Ça me ressemble pas. Et donc, euh, demander à être pardonné. Et en même temps, on peut aussi euh, comprendre ici que il y a des personnes euh, qui n'étaient pas dans une authenticité, qui, ont, qui sont en train de se libérer de quelque chose dans leur vie et qui nous demandent pardon, qui nous disent « ben, voilà, j'ai pas, euh, j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être, euh, je sais pas, euh, fait quelque chose euh, que je n'aime pas de moi-même. J'ai fait ça, mais ça ne me parle pas. Enfin, ça ne me parle pas, je l'ai fait, mais voilà. Et, et j'en je, suis désolée, en fait. Voilà, alors on va essayer de préciser là. Donc, on n'y est pas tout à fait encore. Hein. Message de libération, c'est en cours. Donc, il y a autour de nous, je n'ai pas l'impression que ce soit nous, des personnes qui se libèrent. Alors, si, c'est nous, dans le sens où nous, c'est pas... Euh, je ne crois pas que ce soit vous qui soyez en train de vous libérer. Enfin, c'est possible. Je pense que nous, la libération, elle est en nous. C'est-à-dire qu'on s'autorise certaines choses. On se pardonne d'être ci ou ça. Et on évolue, et on se libère complètement pour être beaucoup plus nous-mêmes. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on ce qu vit en nous, mais ça n'est pas forcément ce qu'on impose aux autres. Après, il y a peut-être des personnes ici qui le font vivre aux autres. Tout dépend de votre, euh, de votre degré de conscientisation des énergies subtiles, de votre taux vibratoire. Voilà, ça, je ne peux pas savoir. De là où vous en êtes dans votre parcours. Ah. C'est quelqu'un qui, qui vous a privé de quelque chose en fait. C'est l'énergie du manque. Alors, ça veut aussi dire que nous, en parallèle, on travaille sur l'énergie du manque et le fait de d'aller de, se nourrir euh, différemment de choses qui nous conviennent beaucoup plus, qui nous ressemblent plus, qui nous permettent d'être davantage alignés que euh, de se nourrir de ce qui vient combler un manque. Donc, typiquement, quand je vous parlais de sécurité, euh, ce qui va venir combler un manque, c'est de se dire, bon, allez, j'ai bien réussi dans ma vie, donc je peux m'acheter une grosse voiture. Si je m'achète une grosse voiture, ça veut bien dire que je... que, waouh, j'ai bien réussi dans ma vie. Et puis, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, j'avais ce projet d'acheter ce truc-là, et ça va me servir à que dalle. En fait, j'en ai plus besoin de ça. Parce que j'ai plus besoin de prouver qui je suis. D'accord Tant qu'on est dans... J'ai à démontrer, je me prouve que je peux faire ci ou ça, on n'est pas totalement guéri de l'énergie. D'accord Donc, c'est bien dans un premier temps de l'énergie négative. On n'est pas totalement guéri de cette énergie négative. C'est bien dans un premier temps de réussir à surmonter un obstacle. Mais croire qu'on est guéri quand on a surmonté l'obstacle, eh bien non, en fait. On est guéri quand euh, l'obstacle est toujours là, mais ne nous semble plus être un obstacle. Je m'explique un petit peu, par exemple sur une relation sentimentale, vous allez vous dire, oui, cette personne est toxique, donc je m'éloigne d'elle. Euh, voilà, je, je la quitte et euh, j'ai réussi à reprendre mon pouvoir et être, à être beaucoup plus aligné sur ce que moi je suis. Oui, ça c'est une première démarche. Mais le jour où vous serez vraiment guéri, où vous serez vraiment libre, et où vous serez pardonné d'être ce que vous êtes, et vous aurez pardonné à l'autre, eh bien, cette relation toxique, en fait, cette personne, vous pourrez la percevoir totalement différemment. Et elle n'aura plus le pouvoir de, de faire quelque chose de faux, de vous affecter. 
parce que vous ne serez plus dans le manque. Donc si vous n'êtes pas dans le manque, bah, elle n'est pas toxique en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, ça c'est une deuxième étape d'évolution. Ne hein. vous mettez pas la pression si vous n'en êtes pas là dans votre vie, ça viendra. Euh, effectivement, il y a des personnes qui ont besoin de se mettre en sécurité par, par rapport à des personnes qui sont extrêmement toxiques. Et c'est déjà bien de pouvoir s'isoler de ces personnes et de dire « bon, euh, voilà, j'en suis à une étape ». Mais ne croyez pas, quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, d'accord euh, on va dire qu'on attrape une maladie au contact de ça, d'accord Voilà. Et on attrape une maladie ici. Si vous éloignez ça, vous n'allez plus souffrir. Mais vous n'êtes pas guéri. Vous n'avez pas guéri la maladie. Vous serez bien que quand vous, vous pourrez intégrer ça dans votre vie et continuer à avancer de manière saine, sereine, en, en, en bonne santé, etc. Voilà. Euh, quand on regarde par exemple les addictions, des addictions, euh, je ne sais pas, au tabac par exemple. Il y a des personnes qui s'arrêtent de fumer, donc très très bien, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. On s'arrête de fumer, très bien. Mais on n'est pas guéri de notre dépendance au tabac quand on, en peut, on ne peut plus côtoyer le moindre fumeur. C'est-à-dire si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fume à côté de vous, vous avez envie de fumer, vous n'êtes pas guéri en fait. Vous êtes guéri le jour où les gens peuvent fumer à côté de vous et vous, vous n'avez strictement rien à faire. Voilà, ça ne vous dérange pas. Alors, la fumée peut déranger, ça c'est autre chose. Mais le fait que ça ne vous tente pas, voilà. Je pense que j'ai été euh, suffisamment claire. Donc, euh, je vais en remettre une quand même sur « C'est pas moi ». Ah, voilà, vous voyez, il y a, a quelqu'un qui a des regrets et d'avoir fait quelque chose qui ne sait peut-être pas pourquoi euh, cette personne a agi comme ça. Voilà, donc, il faut espérer que c'est euh, ce coq-là, euh, un peu agressif, hein, qui, euh, qui est en train de se rendre compte que... Euh, il, alors je dis il, ça peut être elle, hein, évidemment, euh, qu'il a un peu abusé, quoi. Voilà. Tout ça, pourquoi Parce qu'il y avait un risque, et que c'est plus facile de ne pas prendre le risque que de le prendre. Donc, euh, on sait bien que la meilleure des, des défenses, hein, c'est l'attaque. Donc, cette personne a dû se sentir, euh, s'est mise, s'est sentie agressée, en fait. D'une manière ou d'une autre, s'est mise sur la défensive. Et donc, pour euh, être sûr que vous n'alliez pas venir euh, attaquer son, ses énergies, son clan... Euh, euh, voilà, comme disait mon fils, <rire> mon fils me dit, <rire> on plaisante, et donc on, on se taquine et on s'envoie des pics, évidemment. Et donc, quand je lui envoie des pics, il, il me répond, waouh, le contre son clan <rire> Et donc, euh, voilà, donc euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il faut rire de tout. Euh, euh, Peut-être que cette personne s'est sentie euh, attaquée, et du coup, s'est mise en mode, euh, c'est moi qui attaque, vous voyez euh, alors qu'en fait, il n'y avait peut-être pas d'attaque. Le problème, c'est que la personne devait être fragile. Et c'était pas... On sait très bien que quand tout nous agresse dans une journée, euh, c'est que c'est nous qui sommes fragiles. D'accord Parce que sinon, euh, l'énergie ne nous agresse pas, les gens ne nous agressent pas. On peut avoir un petit souci dans la journée, puis on va dire, ouais, ouais, laisse tomber, laisse couler, c'est pas grave. Quoi. Si vraiment, on démarre à chaque fois au quart de tour, c'est que nous, on n'est pas stable. Voilà. Allez Tarot, tarot, donc tarot très ancré, qui est le, euh, ça c'était un projet Kickstarter, donc je ne sais pas du tout si on peut acheter ce tarot euh, en mass market ou pas, aucune idée, et c'est le tre euh, Three Trees Tarot, volume 1, et c'est Oak, Ash and Thorns, and Thorn, il n'y a pas de S, alors, j'ai gardé ma petite carte, il y, a, il y a un petit complément, des fois j'ai des enfants en plus, alors je vais voir. On est parti, donc il y a quelques cartes en plus dans ce tarot, il est très très beau, euh, extrêmement ancré justement, des animaux, des plantes, la nature, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Euh, euh, je vais tirer le tarot et je vais zoomer comme ça vous verrez mieux les cartes parce que je vous avais fait un gros plan pour que, enfin un plan large pour que vous puissiez voir le livre c'est non pertinent euh, sur cette partie du tirage 
Take my hand. Qu'est-ce que c'est encore? Na, na, na. I got you, you got me. Ah oui, une histoire de romance. Hein. From highways to dead ends, je crois. I got you, you got me. Euh, non. Oh là là, j'arrive pas du tout à la chanter. Enfin, c'est une histoire de cœur. Hein. C'est une, une chanson hyper romantique. Euh, en gros, c'est Je suis là pour toi. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck On a le 6 de bâton avec la victoire. Donc, vous voyez, on avait bientôt. On n'est pas encore dans la réussite. Elle arrive. Alors, je vais donc faire ça et déplacer mes cartes pour que... Ce qui ne vous empêche pas, vous, de zoomer en plus sur la vidéo si vous voulez les voir de plus près. Je crois que là, on est bien. Allez, on va en mettre l'énergie. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, le 6 de Pentacle, donner et recevoir la générosité. Alors, ah, j'ai pas eu fini. Le dindon. La, le dindon, c'est la générosité et le don. Et donc, euh, ce que j'ai lu, c'est les Indiens qui ont la force du dindon ne sont pas matérialistes, sens du partage et tournés vers les autres. Alors, on a beaucoup parlé du roi de denier, hein, des énergies du roi de denier euh, il y a quelques temps. Euh, donc le roi de denier, je vous rappelle, c'est une personne très ancrée, plutôt quelqu'un qui a une corpulence euh, un peu costaud, euh, assez virile. Euh, et euh, quelqu'un de relativement simple, de naturel. Euh, ça peut être quelqu'un de très contrôlant quand l'énergie est mal aspectée, évidemment, comme tous les rois. Euh, c'est surtout quelqu'un de protecteur, le roi de Denis. Et c'est aussi quelqu'un qui gagne bien sa vie, ça peut. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, là, ce que j'observe par rapport au dindon, c'est que... J'ai l'impression qu'on est en train de modifier l'énergie du roi de denier en nous. C'est-à-dire que cette énergie d'abondance ou de réussite, euh, on est en train de comprendre qu'elle ne... Enfin, euh, le fait d'être matérialiste va devenir beaucoup moins important. En fait, voilà, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à être dans une sorte d'abondance, même en n'ayant pas grand-chose. Voilà, je, je la fais quoi Donc, 6 de Pentacle, 6 de Pentacle, c'est euh, le partage, justement, c'est la générosité. Euh, c'est aussi une énergie très stable, hein, très ancrée. On va voir ce que vous avez d'autre. Donc, donner et recevoir, savoir donner et recevoir la justice. Voilà, très bien. Et là, le 4 de coupe. Alors, euh, je pense que il y a autour de vous, je reviens par rapport au tirage, de, au début du tirage. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été injuste envers vous, qui, qui ne s'est pas intéressé à ce que vous avez donné, et qui n'a pas été dans l'abondance, enfin, dans l'abondance, oui, qui, qui ne vous a rien donné. Et. Euh, et qui s'est désintéressé de vous. Maintenant, si l'énergie est en train de s'inverser telle qu'on l'a vu au début, vraisemblablement, il y a quelque chose de plus juste qui se met en place, de plus équilibré pour vous. Alors, que ce soit dans le relationnel avec cette personne ou avec d'autres personnes, ça peut se manifester avec d'autres personnes, de manière à ce que euh, vous puissiez euh, équilibrer le donner et le recevoir, c'est-à-dire vous, vous avez certaines choses, l'autre personne a d'autres choses, et ce qui est juste, c'est de ne pas demander à l'autre ce qu'il n'a pas. Voilà. Donc, on peut très bien euh, réussir à faire quelque chose de, 
de sa semaine, de ses soirées, de son week-end, etc. Si on arrête de demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Et de seulement de, de considérer que vous, vous apportez quelque chose. L'autre apporte quelque chose aussi. Pas, pas forcément tout, de même que vous, vous n'apportez pas tout. Vous n'avez pas à apporter tout, on est clair. Hein. Avec un 6 de pentacle, vous n'avez pas à apporter tout. Et parce que si vous cherchez à apporter tout, ce qui va se passer, c'est que ça va être contre-productif. C'est-à-dire qu'on va se désintéresser de vous. Parce que l'autre, il sait qu'il n'a pas tout. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme si vous arriviez... Euh, euh, je ne sais pas. Ce qu'on me montre, c'est que vous arrivez euh, euh, habillé comme une princesse au milieu de, euh, au milieu d'un groupe de personnes qui sont euh, d'un milieu euh, populaire, d'accord Bon, et eh bien euh, même si la princesse est, est magnifique et que si les gens autour sont tous euh, dans des tenues simples, et eh bien il n'y a personne qui va avoir envie d'aller euh, épouser la princesse parce que euh, les gens vont se dire bah je suis pas, euh, moi je suis pas comme elle. Donc, euh, voilà, je ne suis pas à la hauteur de... Je, vous voyez ce que je veux dire Je ne je pourrais jamais contenter la princesse. Je n'ai pas ce qu'il faut. S'il faut l'habiller comme ça, moi, je ne pourrais pas. Voilà, des a priori. Donc, en gros, ça ne donne rien. Par contre, si la princesse, elle sait arriver euh, euh, et se fondre dans la masse et être comme les autres en disant, bon, ben, moi, j'ai ça. Par contre, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Il y a des trucs, euh, c'est pas mon rayon du tout. Et eh bien là, euh, l'autre peut apporter ses compétences. Et euh, donc voilà, il faut se nourrir des compétences de, de chacun, euh, là où elles sont, et ne pas demander euh, aux gens de vous donner ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Voilà. Euh, donc je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas été dans euh, ce... Comment Ce 6 de Pentacle, hein, qui ne vous ont pas euh, nourri. D'accord Ils ne vous ont pas donné. Et maintenant, ces personnes s'ennuient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de ne pas donner, ben, elles doivent quand même être un peu dans... Euh, bah oui, mais il ne se passe rien dans ma vie. Forcément. Voilà. Donc, c'est pour ça que les choses se rééquilibrent. Et on peut devenir beaucoup plus intéressant pour euh, ne, ne plus être rejeté par les autres. C'est-à-dire, bon, non, toi, tu n'es pas une digne d'intérêt. Si nous, on sait euh, valoriser les personnes là où... Là où elles savent faire, en fait. Le soleil, donc tout va bien. Alors, mais c'est rigolo parce que c'est un soleil où il pleut. Donc, <rire> tout va bien. Soleil, justice et roi de pentacle. Là-bas, le voilà, lui. Vous voyez, il y a bien un roi de pentacle qui a pu être plus ou moins dans les bonnes énergies et qui, euh, sans doute, euh, disons qu'on a quelque chose à régler sur un plan karmique avec un roi de pentacle. Donc, il y a des compréhensions qui se font, il y a une avancée, il y a, les énergies se réchauffent, euh, on peut entreprendre des choses, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste par rapport au roi de pentacle. Donc, ça veut dire que pour nous, on est dans une stabilité plus grande dans notre vie, on y voit plus clair, euh, on peut avoir des rentrées d'argent, euh, on est plus, plus ancré, on a besoin de l'être, on a besoin d'être très ancré. Si ça, ça ne vous parle pas, c'est ce qu'il faut que vous travaillez. Hein. Voilà. Voyez euh, où vous en êtes. Si vous avez l'impression de ne pas être ancré, ben c'est l'ancrage qu'il faut travailler. Alors, travailler l'ancrage, c'est quoi C'est se connecter à la nature, c'est avoir des moments de silence dans la journée, ne pas écouter des vidéos toute la journée ou de la musique tout le temps, ou avoir des moments de solitude. C'est euh, ne pas être une girouette dans sa prise de décision. C'est marcher dans la rue en étant bien droit et calme. Ça, c'est de l'ancrage. Vous voyez euh, c'est manger des légumes racines c'est faire ses comptes, faire son ménage ça c'est de l'ancrage voilà donc le page de bâton il y a une tentation là on a envie de quelque chose c'est nouveau, il y a du feu qui, qui naît oh il est mignon ce chariot regardez ça, comme c'est adorable il a un petit escargot sur la tête c'est une pie avec un escargot sur la tête le chariot, donc, euh, les choses avancent. Les choses avancent et on est effectivement dans des énergies de, de réussite. Euh, pour recevoir euh, autant que ce qu'on donne. Donc, ça peut être sur le plan financier aussi. 
Vous voyez qu'il y a quelque chose de nouveau là. On a envie de tester quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce matin, je ne sais pas, j'avais envie de prendre mon livre. Je n'ai pas fait ça d'habitude. Une créativité, en fait, qui nous anime. Et euh, on a envie de partager euh, des choses avec les autres. Et puis, peut-être qu'on essaye de le faire de manière un peu différente. Et ça nous permet d'avancer, de, de triompher. Il peut y avoir des déplacements. Euh, euh, peut-être qu'on peut aider des personnes à se déplacer aussi. Trouver des... Des idées sympas pour... Euh, alors, soit ça peut être tout simplement aider une grand-mère dans la rue à traverser. Hein, ça, peut, ça peut être que ça. Et puis, euh, ça peut être aussi prévoir un voyage, avoir envie de, de tester, euh, je ne sais pas, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire euh, dans, euh, dans votre parcours euh, quand vous rentrez du boulot. Et puis, jusqu'au week-end, ou prévoir des vacances, etc. Il y a ces énergies-là... Euh, parce qu'en en fait, on y trouve notre équilibre. En faisant ça, on sait que on est sur quelque chose de juste. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne s'autorisait pas de faire avant. Des avancées, des voyages, des sorties. Des... On aurait eu peur, on aurait peut-être été dans la culpabilité. Et maintenant, on comprend que ça nous nourrit. Que c'est notre équilibre en fait. Et que c'est ça qui va faire qu'on va être dans la réussite. La roue de fortune, très bien. Le 4 de coupe et la lune. Alors, euh, donc effectivement, vous voyez, il y a bien des choses karmiques qui peuvent remonter. Maintenant, elles ne sont pas encore résolues parce qu'on a la lune. Ce qui est intéressant, regardez ça, c'est délirant. On a le soleil, le 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre et la lune en face. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on équilibre complètement nos, nos parts d'ombre, tout ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Notre yin et yot, notre yang, c'est ça qui est, en, qui est en travail en fait. Hein. Euh, et qui est sous-jacent, parce que ça, ce n'est pas une énergie euh, dominante sur le tirage. Donc c'est sous-jacent. Sous Donc ça veut dire que ça parle aux gens qui sont dans ça, qui ont équilibré le, leur inconscient et... Euh, et, et qui savent aussi euh, qui ils sont de manière consciente euh, face aux autres. Et qui ont aussi leur part d'ombre, leur part de secret. Et ils sont clairs avec ça. C'est-à-dire, pas grave, ça je ne suis pas obligée d'en parler à tout le monde, ça je ne suis pas obligée de le montrer, je m'en fiche, je suis comme ça, puis voilà, bon, voilà, je suis comme ça. Voilà, j'ai accepté ça. Euh, donc, ça, ça peut, ça peut permettre de solder euh, un karma, une fatalité. Ça nous reconnecte aussi à l'abondance. La roue de fortune, c'est aussi la fortune. Comme on a le roi de pentacle ici et le 6 de pentacle, on voit bien que les choses sont en train de, se, de bouger pour nous ramener vers davantage de richesse et de, 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 de rentrée d'argent et de réussite, en fait. Hein. Voilà. Euh... Sur le relationnel, euh, est-ce que... Euh... Est-ce que la personne est prête à... Est-ce que la personne est prête à avancer Est-ce que la personne est prête à avancer Ah oui Est-ce qu'elle s'ennuie D'accord. Alors peut-être que les choses bougent dans le relationnel avec quelqu'un parce que cette personne en a peut-être marre d'être en repli et en travail sur elle. Peut-être qu'elle a des réponses qui sont en train de se mettre en place. Et que du coup, ben, elle ne va pas être tout le temps en introspection, en train de euh, refermer sur elle-même, euh, euh, sombre, etc. Parce que là, euh, au bout d'un moment, euh... Alors, je vais en remettre une sur le 4 de coupe. Il va faire quoi ce 4 de coupe Il va donner quoi Ah L'étoile. Donc l'espoir. Et puis l'acceptation. La, il euh, y a beaucoup de lâcher prise derrière l'étoile. En fait, on ne retient pas l'énergie. Donc, il y a l'acceptation de ce qu'on est tel qu'on est, dans notre nudité. Ça peut être aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, l'acceptation de son corps. Euh, donc, j'ai l'impression que sur votre groupe, on repart sur de l'espoir dans un relationnel, si je dois résumer, avec une personne, et que vous intérieurement, vous vous nourrissez beaucoup mieux des bonnes énergies. Parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a aussi une sorte de promesse d'abondance. Euh, roue de fortune, 
Roi de Pentacle, 6 de Pentacle, euh, je serais surprise que financièrement, il n'y ait pas un impact, en fait. Un impact positif, hein, évidemment. Voilà. Alors, on va prendre une carte de synthèse. Je ne vais pas vous lire tout, parce que c'est trop long, ce sont des cartes de soins. Je vais vous lire le début. Euh, on est vraiment dans euh, le besoin de reminéraliser euh, notre vie, je crois. Vous voyez, les, les minéraux, euh, les pierres m'appellent énormément. Euh, les aliments euh, qui nous permettent de nous reminéraliser aussi. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est cette carte que je dois prendre, sachant qu'elle est à l'envers oh, J'y crois pas. La zincite. Hier, je me suis retrouvée face à de la zincite. Est-ce que c'est cette carte Oui, est-ce que euh, l'énergie y est là Est-ce que je peux lire Oui, voilà. Donc, je ne tiens pas compte du fait que... Alors, la zincite, en fait, c'est une pierre qui, est, qui se forme à l'état euh, naturel, euh, un petit peu dans la nature, mais qu'on trouve aussi dans toutes les usines qui euh, ont travaillé le zinc. Donc, il faudrait regarder la symbolique du zinc. De toute façon, on va, on va lire le, le texte. Mais euh, la symbolique du zinc... Parce qu'en fait, quand les, les entreprises, les usines travaillaient le zinc, il y a eu des, des dépôts, en fait, de, de, des particules de zinc qui se sont déposées à l'intérieur des conduits et qui se sont cristallisées. Et donc, euh, ces petites pierres sont vendues. Ça vaut moins cher, évidemment, que la zincite qui, euh, qui se forme naturellement dans la nature. Et on peut en trouver. Et euh, je crois... Je ne sais plus si c'est une pierre d'ancrage ou de feu. J'ai regardé hier, mais je aucune mémoire. Bon, alors, donc, on va regarder ce que ça veut dire le pouvoir descendant. Carte 28. Donc, si vous avez cet oracle-là, l'énergie des anges et des cristaux, ben, je vous invite à aller faire le petit, le petit soin. Alors, le maître ascensionné, Laosi et la zincite, le pouvoir descendant. Nous vous offrons le pouvoir descendant. Ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et la lumière sur terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental. Ouais, C'est exactement ce que j'ai senti ce matin. On s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer de fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante aide à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Alors, je vous disais, c'est ce que j'ai senti ce matin, parce que j'ai travaillé, euh, allez, on va dire pendant presque deux heures sur mon énergie, donc yoga peu de méditation, enfin bref, euh, alimentation, connexion à la nature, ancrage, enfin voilà, vraiment j'étais dans l'énergie. Et puis d'un coup, j'étais dans l'action, c'est-à-dire que pif pif, c'était fait, et je me suis dit, j'ai senti que je recevais ce, me ce message, c'est-à-dire que c'est bien d'être dans un parcours spirituel et de prendre soin de son énergie et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi, euh, dans la journée, euh, être dans des choses beaucoup plus concrètes en fait, voilà. Et euh, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de, de faire un parcours spirituel ou d'avoir euh, voilà, de, des connexions ou des messages qui nous viennent pour qu'on euh, soit complètement déraciné de notre vie euh, sur Terre. Il faut vivre avec les autres, il faut gagner sa vie, il faut... Euh, euh, voilà, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc, euh, il faut être dans le concret, en fait. Voilà, c'est dans ce but. Je veux dire, l'idée des énergies qu'on reçoit, c'est pas de nous éveiller pour qu'on soit euh, en permanence dans la 5D. On va pas vivre notre corps physique, il va pas vivre dans la 5D. pas possible. Donc, euh, voilà. Après, ce que ça fait, du coup, c'est qu'on est trop dans le mental. C'est-à-dire qu'on est perdu dans ses pensées, on cogite, on, machin, on pense à des trucs, etc. Parce qu'au bout d'un moment, l'énergie doit se cristalliser aussi. Et du coup, on n'est plus dans le concret. Voilà, il faut savoir rester dans le concret. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Euh, vous viendrez me dire comment ça s'est manifesté pour vous à la fin de la semaine. Sachant que des fois, c'est un peu plus d'une semaine. Hein. Et puis, euh, puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Route, vous avez donc choisi cette scène euh, avec euh, 
des oiseaux en bord de mer. Donc je vous ai mis, euh, je sais pas les mêmes oiseaux évidemment, donc j'ai mis des oiseaux et euh, des éléments marins pour euh, évoquer la mer d'énergie de l'eau. Euh, le corail m'appelle beaucoup, on verra, parce que je n'ai pas bien compris ce qu'on m'envoyait. Donc, euh, on verra en fonction du, du, du tirage si ça revient. Il y a la symbolique du corail, j'ai regardé, mais je ne pas bien. On va voir. Alors, on est parti. Un message. message c'est quoi bowl plenty of material things le bol avec beaucoup de choses matérielles ensuite scale donc la balance keep your life in balance avec une croix des reins euh, un serpent sur la croix c'est la guérison c'est à dire qu'on peut euh, en touchant une croix des reins, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. On... On guérit d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Keep your life in balance. Donc garder l'équilibre dans sa vie. Heart, love, deep affection and caring. Le cœur, l'amour, l'affection profonde et les soins. Et egg, success to show the With good plans and hard work. Donc l'œuf, succès assuré avec des projets euh, qui, qui fonctionnent bien et du travail. Good plans, avec une bonne planification des choses, pardon. Donc on a bien l'impression ici que vous êtes complètement dans des énergies d'abondance et de réussite. Peut-être que vous n'avez pas encore euh, cette réussite, c'est-à-dire qu'il y a l'œuf. Donc... Euh, le succès est assuré. Peut-être que vous ne le percevez pas encore. Est-ce que ça, c'est une annonce de quelque chose qui arrive C'est ça. Est-ce que les gens ont déjà ça Non. Je pense que vous avez une grande capacité à faire la part des choses sur le, le matériel. C'est-à-dire que vous savez que c'est important d'avoir des choses, de posséder des choses, parce qu'on vit dans une société, on vit sur Terre, donc c'est l'énergie de base. Hein, euh, voilà. C'est vrai qu'on entend souvent dans un parcours spirituel qu'il ne faut pas être matérialiste et que... Voilà, moi je veux bien, mais après, euh, euh, moi pour faire le travail que je fais avec vous, je dois payer mon loyer. Donc... Euh, si je faisais que regarder l'énergie et pas être matérialiste du tout, je pourrais même plus le faire en fait. Vous doutez bien que pour vous faire cette vidéo, il me faut du matériel. Voilà, donc euh, si vous voulez, les messages se, se transmettent, l'énergie euh, euh, va passer par euh, des contraintes matérielles, c'est une évidence. Donc, euh, ça me semble être une erreur de dire que sur un parcours spirituel, on, on, de, on ne doit pas être matérialiste. D'accord Voilà, et je pense qu'il faut s'enlever cette, cette étiquette. Euh, être matérialiste, c'est pas être vénal. D'accord Voilà, pas la même chose. Donc, euh, on voit que vous avez cette, cette capacité justement à, à aligner les éléments. Alors, euh, est-ce que ça, je peux en parler Est-ce que je peux en parler Ok, alors, aligner les éléments. J'observe qu'on me fait faire quelque chose depuis peu de temps. Euh, et j'observe que ça se fait aussi euh, naturellement, mais je pense que c'est mieux si on le travaille euh, en plus. Je vous explique. Il faut qu'on soit euh, aligné aux éléments, que les éléments soient alignés en nous tout le temps. Alors, tout le temps, il euh, y a bien des moments où... On est moins dans l'eau, on est moins dans l'émotion et on est plus dans le mental euh, en fonction des activités de la journée. Euh, voilà, hein, donc euh, on ne peut pas être tout le temps. Euh, voilà, mais je pense que de même qu'on doit recentrer l'énergie sur nous, on doit aligner les éléments sur nous et c'est ce qu'on m'a fait faire. 
Et j'ai observé que sur une journée où euh, j'ai un petit peu de temps pour moi, alors une journée où mon boss, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais une journée où j'ai le temps de, de me connecter, de bien lire l'énergie, où je travaille un peu moins, euh, j'observe qu'on croise les quatre éléments, et donc très certainement le cinquième aussi, hein, les terres, euh, au travers de l'association des quatre éléments. Donc il y a un moment de la journée où on est dans le feu, la passion, la créativité. Un autre moment où on va être dans l'émotion, ou l'eau, ça peut être le simple fait de prendre un bain, hein. ça peut être que ça. Hein. Euh, un moment où on va être dans euh, les épées avec le fer, donc une connexion au fer, et, euh, ou le mental, ou les plumes, ou l'air, enfin voilà. Et euh, qu'est-ce qui nous reste La connexion à la terre avec l'ancrage. Et je pense que si tous les jours on arrive à avoir ces quatre éléments, en fait, on a nos messages, on est bien alignés. C'est-à-dire que ça nous aide à recevoir le cinquième. Parce que l'éther est à la fois l'origine des, des quatre éléments et, et la suite logique des quatre éléments. C'est-à-dire qu'il en découle également. Donc, euh, concrètement, c est, c est, je ne sais pas. Alors, ce qu'on peut faire en parallèle, en plus, si vous voulez, parce que j'ai observé que ça se passait comme ça dans ma journée. En fait, je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas eu d'éléments fer. Et euh, je n'ai pas eu le fer, je n'ai pas eu l'air, en fait. Dans la journée, je ne voyais pas euh, ce que j'avais fait qui pouvait être attaché à l'élément euh, fer. Et je suis allée euh, prendre le métro. Et en attendant le, le métro, en fait, j'ai dû m'asseoir. J'avais mal aux jambes et j'étais obligée de m'asseoir. Et j'ai été obligée de m'asseoir quelques minutes sur des bancs en fer. Ils étaient gelés, ils étaient froids et tout. Je me suis mis les fesses là-dessus. J'ai dit « Oh là là, au secours !» Et en fait, j'ai compris que c'était l'élément fer. C'était la connexion au fer. Euh, au métal. Au, au, au métal, parce que ce n'était pas forcément du fer, on s'en fiche. Mais euh, au métal, voilà. Donc, euh, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le temps. Euh, alors, moi, je dirais 8 minutes, parce que 8, c'est la balance. En fait, c'est l'énergie de la justice et de la balance. Je dirais 8 minutes. Vous vous étalez sur un tapis de yoga. Vous mettez la tête au nord, les pieds au sud, est-ouest. Au nord, vous mettez de la terre ou des pierres. Au sud, vous mettez une bougie. À l'est, vous mettez euh, une plume ou de l'encens pour l'élément air. Et à l'ouest, vous mettez euh, de l'eau. Alors, Si vous avez euh, une coquille Saint-Jacques ou une coquille d'huître, mettez votre, euh, votre eau dans votre coquille, c'est encore mieux. Et vous restez comme ça 8 minutes. Vous pouvez mettre votre téléphone à sonner. Vous restez 8 minutes et vous rétablissez l'énergie en vous, en fait. Vous vous reconnectez. Alors, vous allez voir, enfin, moi, ce qu'on m'a fait faire, c'est que du coup, j'ai fait comme un tour de... C'est-à-dire que d'un coup, je pensais à la, à la bougie. Je voyais le feu. Après, je voyais euh, l'eau. Après, je voyais la terre. Après, C'est comme si je faisais un tour à chaque fois et je, je m'en nourrissais. C'est-à-dire que je respirais l'énergie. Et bon, j'évacuais... Euh, euh, ce qui pouvait être nocif au, au passage. Mais vous savez, par le biais de la respiration, en fait, j'avais l'impression qu'on me faisait euh, tourner sur l'énergie. Je me connecte à ça, après à ça, après à ça, après à ça, pendant quelques minutes. Et puis après, le reste du temps, je me suis juste posée, euh, tranquille. Euh, voilà. Pour, euh... Et c'est la deuxième fois que les guides me font faire ça. C'est la première fois, mais c'est une, une personne que j'ai eu en guidance euh, qui on a conseillé de faire ça. Donc, je vais expliquer ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et euh, moi, je ne l'avais pas fait moi-même. Et du coup, ils sont revenus avec ça. Je l'ai fait. Voilà. Donc, aligner euh, les éléments en vous. On est parti. Suite de l'aventure. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, on est en train de me parler de... Oh. Des aventuriers qui ont... Euh, euh, étaient chercher des richesses dans les pays étrangers et qui les ont ramenées et qui ont créé des cabinets de curiosité, euh, des... et qui, voilà, par exemple, qui ont ramené de la porcelaine chinoise euh, en Europe. Je pense que ça nous ferait du bien d'aller dans des musées. C'est l'ancrage. On a besoin... De se, de se reconnecter au passé. Mais euh, pas le passé dans le sens de euh, l'histoire de, de la France, par exemple, de ce qu'on connaît, mais de ce qui a été différent dans le passé. C'est-à-dire euh, les explorateurs, 
Euh, voyez, tous ces gens qui ont euh, permis de faire euh, ce qu'on est aujourd'hui, ce que la France est aujourd'hui, ce que l'Angleterre est aujourd'hui, ce que l'Europe est aujourd'hui, peu importe, on s'en fiche que, peu importe le pays, parce qu'ils se sont inspirés de cultures étrangères, ils ont intégré les cultures étrangères. Mais ça nous connecte aussi à des personnalités, à des gens riches, un, un milieu très abondant. Pourquoi on montre ça J'en sais rien. Parce qu'on est dans l'énergie du roi de Denier, on dit. C'était des gens qui avaient du, du bien. Vous voyez ce que je veux dire Ces grosses propriétés où il y avait des, des collections. Euh, de... Alors, évidemment, vous allez me dire, euh, oui, mais enfin, c'était du pillage, ils ont volé des choses euh, ailleurs. J'en sais rien, je ne suis pas dans le jugement. Je... Oui, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, ben là, on me le présente comme quelque chose de positif pour nous. Je ne vous dis pas que le fait d'avoir volé, euh, c'était positif. Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie de ces objets-là nous est bénéfique, en fait. Mais c'est comme si on se reconnectait à des personnalités comme ça. Peut-être qu'ils souhaitent nous parler. Euh... Alors, en fait, ça me parle par rapport au corail. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le corail m'appelait. Et en fait, le corail... Attendez, parce que du coup, je ne voyais pas le rapport. Mais là, je commence à le voir un peu mieux. Ok, c'est pas la tablette qui s'est éteinte. En fait, il y avait... Euh... Il y avait un truc par rapport au corail. Alors déjà, ce qui m'avait appelé tout à l'heure, c'était le symbolisme du corail. Tient autant à sa couleur qu'au fait qu'elle qu représente la rare particularité de faire... Ah ça y est, je sais ce que c'est. Euh, de faire coïncider en sa nature les trois règnes, animal, végétal, minéral. Donc ça aussi, c'est important pour notre alignement. Mais en fait, c'est là que ça m'appelle, le corail, c'est ça. Très utilisé dans ses formes naturelles par des orfèvres baroques d'Europe centrale du 16e au 18e siècle, il donne naissance, associé à des figures de métal précieux, à toutes sortes de monstres et d'êtres et mythiques qui en font une représentation matérielle innée de l'imaginaire et du fantastique. Donc en fait, c'est comme si ce dont on rêvait, enfin, les artistes quand ils ont euh, matérialisé des êtres fantastiques au travers, en utilisant le corail, en faisant... Les monstres qu'on voyait dans, je sais pas, dans les contes, dans, euh, ils les ont créés en fait avec du corail. C'est ce qu'on trouve dans les cabinets de curiosité aussi un peu. Hein. Euh, et en fait, c'est comme s'ils avaient concrétisé des rêves. Voilà. Et ça, c'est une énergie sous-jacente pour arriver à l'équilibre et à l'abondance en fait. Enfin, c'est, je sais pas comment l'expliquer, c'est lié. Peut-être que ce serait bien d'aller visiter euh, des... de se connecter à des lieux euh, qui sont chargés d'histoire et où il y a des collections comme ça. Alors, muséum d'histoire naturelle, évidemment, ça, ça, ça marche à fond. Mais aussi peut-être des propriétés où il y avait des gens qui étaient dans le dans le dans l'abondance. Euh et qui ont amassé des collections ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça nous, ça nous serait utile. L'éducation. Oui, on a des choses à apprendre. Message d'amour. La colère. Qu'est-ce qu'on va faire de cette colère Oui, voilà, je, je sentais qu'elle s'arrêtait. Message d'apaisement. Donc là, c'est que nous, on apprend quelque chose. Parce que, vous voyez, ces, ces explorateurs-là, le but, c'était de transmettre quelque chose. Ils ramenaient des, des, des essences, ils ramenaient euh, des tissus, ils, ils ramenaient euh, des, des œuvres d'art. Mais c'était pour enseigner aux autres, parce qu'on en a fait des musées. Donc là, l'éducation ressort, donc il y a bien quelque chose. Est-ce qu'on apprend quelque chose cette semaine Ouais. 
Est-ce qu'on apprend à aimer notre colère Est-ce qu'on apprend à aimer notre colère Il y a un apaisement par rapport à ce qui est négatif. Alors c'est vrai que c'est aussi le message que je vous ai lu tout à l'heure dans le livre avec les, les, ben les Britanniques, enfin les anciens Britanniques qui sont allés conquérir le territoire américain, euh, il y avait cette notion de conflit entre... Euh, on ne savait pas trop si le texte était positif ou négatif. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, parlait d'avoir massacré les Indiens. Et en même temps, il disait, mais il y a quand même des gens qui ont tiré des choses positives de cette, de cette période. Je ne sais pas, hein. il y a un équilibre d'énergie qui se fait. On apaise quelque chose. On apprend à apaiser quelque chose. Et à prendre soin. Et c'est ça qui va assurer le succès. Euh, et on dit, il faut le prendre dans un sens très large, c'est-à-dire euh, l'échelle de la société. Où... C'est pas juste nous, euh, personnellement, dans notre vie. Qu'est-ce que j'ai dit Je crois que ce que j'ai dit, c'est important, mais je sais pas ce que j'ai dit. On apprend à apaiser quelque chose. Je sais plus comment j'ai ce que j'ai dit. Est-ce que là, on, on est là, nous Est-ce que nous, on est des enfants Est-ce que nous, on est des enfants Oui, donc, c'est quelque chose de nouveau. Ah On a été infantilisé. C'est nous qui avons été infantilisés Dans cette vie Non. Ah Donc, euh, on nous parle de responsabilité, là, d'être de, des, des personnes responsables. Bon, ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que ce qu'on me montre, c'est qu'on est en train de nous apprendre à... On nettoie une énergie collective, je vais dire. Euh, Ou... On a été infantilisé, traité comme des, comme des moutons, euh, manipulé pour euh, qu'on ne puisse pas euh, s'épanouir en fait. Alors évidemment, ça, hein, ça résonne un peu avec... Euh, J'ai l'impression que c'est très ancien, c'est-à-dire que ce n'est pas juste ce qui se passe dans la société actuellement. Tentative de manipulation... Euh, recevoir parce que évidemment je alors oui on ramène la phrase que j'ai cité dans le poste l'autre jour que j'ai publié là c'était euh, en situation de chaos je crois euh, confronté non, confronté au chaos le peuple choisira toujours l'ordre donc qu'est ce qui se passe quand un dictateur veut s'imposer évidemment il va euh, D'abord, créer le chaos. Parce que une fois qu'il a créé le chaos, eh ben, il peut arriver avec des solutions en disant « Moi, je suis comme ça, c'est carré, c'est ceci, cela. » Et ça rassure les gens. Et les gens, ils vont, ils le suivent. Donc, euh, ça, ce sont des choses qu'on a vécues depuis, euh, le, le début de, on dit depuis le début de la chrétienté, en fait. C'est pas quelque chose... Oui, ça vibre. Bon pas quelque chose de récent et je pense que est-ce qu'on va comprendre est-ce qu'on est en train d'apprendre qu'on est aimé oui, est ça. si vous voulez euh, les religions nous ont beaucoup mis dans la culpabilité, c'est-à-dire fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, parce qu'on est une mauvaise personne si on fait ci ou ça. Et donc, on a aussi cette croyance qu que ce qu'on nous envoie, ce sont des épreuves, et que c'est pour nous taper sur les doigts. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas d'épreuves, 
Je sais qu'on nous envoie des exercices, c'est vrai. Ça n'est pas pour nous taper sur les doigts. C'est pour voir si on, on va savoir le prendre positivement ou pas. Et que si on est convaincu, qu'on est guidé et que tout est amour et que ce qu'on nous envoie, même quand c'est difficile, c'est parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. C'est-à-dire que nous, on reste dans l'amour à chaque fois. Ce n'est pas, euh, pas de la niaiserie. Hein. Ce n'est pas euh, « oh ben de toute façon, moi, euh, je, je crois en Dieu et puis mon Dieu, il va venir me sauver, donc je n'ai rien besoin de faire et, et donc je vais prier et puis Dieu va m'aider. » Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on comprend que euh, on a toujours la possibilité de voir les choses avec amour, même quand c'est compliqué, que la vie est juste, que la vie nous aime, eh bien, euh, on, on sort de... On n'est plus du tout dans cette éducation de culpabilité qu'on a reçue depuis, euh, bah depuis le Christ, en fait, puisque le Christ, il paye les erreurs des hommes. Je pense qu'on nettoie euh, quelque chose là. Et du coup, on apprend à être, euh, à rester dans l'amour, à être dans l'amour. C'est ce qui est en train de se passer. On nous éduque pour ça. Ça peut aussi vouloir dire, ça peut se manifester dans la, comment, dans la 3D de manière très très concrète. Il y a des choses qui s'apaisent avec des enfants aussi, ou avec des personnes immatures et qu'on peut repartir sur quelque chose de nouveau, et quelque chose qui est en gestation. Parce qu'on peut voir le, le, le vase à moitié plein, et pas le vase à moitié vide. Le verre, pardon. Donc je pense que cette semaine, on a... Euh, de toute façon, message d'apaisement sur la colère, euh, très bien. Hein Donc euh, ça correspond aussi un peu à l'énergie du premier groupe, mais je pense que vous, vous n'êtes pas les personnes du premier groupe. Vous êtes les personnes qui sont confrontées au premier groupe, en fait. Le premier groupe, c'est peut-être votre autre, ou vos enfants. Ou euh, un ex, une ex. Ah alors, j'ai enfin compris pourquoi on m'envoyait sans arrêt la chanson « Lullaby » de Lorena McKennitt avec un texte de Lord Byron. Donc, je vous la chante rapidement. J'ai compris. C'était l'histoire du... de l'ancrage et du roseau dans la tempête, en fait. « Lullaby », cette chanson, elle est complètement en paradoxe. On a un poème de Lord Byron qui est très, très dur, qui raconte des batailles avec le mal qui attaque et et le sang qui coule, et des gens qui se réjouissent du, du, de, de la souffrance des autres, etc., enfin des, des entités qui viennent se réjouir, etc., le diable, voilà. Euh, le tonnerre gronde, c'est la tempête, enfin bref. Et à côté de ça, en fond, il faudra l'écouter la chanson hein, de Lorena McKinney. Il y a la voix de Lorena McKinney qui est extrêmement stable et douce et bienveillante. Et derrière, il y a une grosse voix. Alors, je ne connais pas les paroles par cœur du tout. Euh, je ne sais même pas trop ce que je dis parce que les poèmes de Lord Byron, euh, ce n'est pas accessible. Ce n'est pas de l'anglais contemporain. Enfin, c est... Si, c'en est, mais ce n'est pas facile à interpréter. Et donc, le poème, c'est euh, « Oh, for a voice like thunder » and a tongue to drown the thrones of war, when the senses are shaken and the soul is driven to madness, who can stand ?» Après, il y a un passage qui dit « Oh, who has caused this ?»« Oh, who can answer in the name of God ?»« Hear it not heaven, thy ministers have done it. » Et c est, c est, c est, c est, ce, ce poème, il nous donne la chair de poule. Et donc, je pense que ce que ça veut nous dire, c'est que là, la tempête fait rage. Et qu'on a la possibilité d'être... Et c'est ça l'ancrage, en fait. 
c'est qu'on peut représenter cet ancrage, cette stabilité, cette douceur, malgré euh, une tempête qui gronde. Et c'est ça qui va rassurer les autres. Parce qu'on reste dans l'amour, même quand c'est dur, de même que l'univers reste dans l'amour pour nous, même quand on vit des épreuves. Et ce, contrairement à ce que euh, l'Église, euh, je vais dire l'Église catholique parce que je ne connais pas les autres suffisamment bien, mais je ne pense pas que ce soit que l'Église catholique, euh, nous a placés dans la culpabilité en mettant « le Christ va payer pour vos fautes », un truc comme ça, en disant ça. « King of Cups hein. », et ça sent, euh, sent quelqu'un qui, qui accueille ses émotions. C'est aussi la stabilité émotionnelle, hein, vraiment, euh, roi de coupe, euh, tout à fait ça. On est en sécurité, vous voyez, c'est exactement la chanson de Lord Byron, « La sécurité ». L'accueil émotionnel, doux, bienveillant des coupes, avec la voix douce, et la tempête. Oh, of a voice like thunder, and a tongue to drown the thrones of war. Donc c'est tout à fait... Euh, ouh, ça va me faire pleurer. Bon, allez. Alors, on a le 10 de bâton. Ok, bon, il est temps de sortir d'un cycle, parce que là, c'est bon, on s'est suffisamment battu, quoi. On nous en a collé plein d'eau, et maintenant, ça se termine. Parce que on y voit clair, hein. on comprend les choses. L'énergie du mental n'est plus la même. Oh, comme ça. Alors ça, c'est rigolo. Le 4 de coupe est déjà sorti au même endroit pour l'autre groupe. Pas du tout avec les mêmes cartes. Euh... J'ai l'impression que ça... on sort la tête de l'eau. Je, je sais, 4 de coupe, c'est pas ça. Hein. C'est ce qui me vient. On sort la tête de l'eau. On commence à reprendre. Euh, c'est ça. C'est vraiment on sort la tête de l'eau. C'est comme si euh, on avait été aveuglé par quelque chose, hein, par le poids des accusations. Et que du coup, on a dû être euh, rejeté. On a dû être empêché d'avancer. On a dû être dans la procrastination à cause de ça. Mais le cycle se termine et on y voit clair. Et du coup, on, on reprend un, un nouveau souffle en fait. On, on ose sortir d'une énergie stagnante en fait. Où il ne se passait pas grand chose, où on était limité dans nos possibilités de réussite. Il y a plein de papillons sur la carte. Donc c'est vraiment l'énergie de la transformation et on s'envole. Qu'est-ce qu'elle a mis en quête de couple hein Tell me ce qu'a fait le tarot là. Swords, Crops, Round, Four Crops. L'entêtement et l'apathie. Four Crops pour elle. Je pense qu'on sort de ça. Alors, on peut... Euh, Est-ce qu'on est confronté à des personnes qui sont là-dedans, qui sont dans le mental Est-ce qu'on est confronté à des gens qui restent là-dedans Oui. Et est-ce que nous, on est toujours là-dedans Non, c'est ça. Donc, il peut y avoir des gens qui s'entêtent hein, cette semaine à vouloir euh, porter des choses à vouloir avoir raison, à vouloir euh, prendre des décisions radicales, à dire « moi je sais, moi j'ai compris, moi... » Voilà. Et, et qui vont être obtus, en fait. Ça va de pair avec euh, l'énergie que nous on vit, c'est-à-dire euh, on voit les choses autrement. On sort d'un cycle. Le page de Pentacle, donc on est encore dans l'éducation. Hein. On nous apprend quelque chose. Les quatre d'épée. On nous apprend euh, à réfléchir différemment. Ça a déjà commencé ce travail. À réfléchir différemment et à comprendre 
qu'on a besoin d'une stase. Euh, je sais pas, c'est la stase là. La stase, c'est une une période euh, où il se passe rien en littérature. C'est ça va être un passage du roman où les choses sont un peu statiques et c'est une période de ressourcement en même temps. D'accord Donc les choses sont lentes parce qu'on se ressource. Euh, mais ça, on comprend qu'on en a besoin. Les choses prennent du temps avec le page de Pentacle et il avance tout doucement, timidement. C'est un début d'un page. On a quand même beaucoup d'énergie du mental, donc euh, il parle du froid. Il y a un froid peut-être avec... Euh, il peut y avoir un froid avec quelqu'un qui est jeune. Et peut-être un peu têtu. Five of Cups, les regrets. Quelqu'un qui nous a accusé, enfin qui nous a. Quelqu'un qui nous a accusé de. Enfin, nous a accusé de se. De... d'empêcher de réussir. Ouais, je sais pas ce que c'est que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des regrets de nous avoir tout collé sur le dos. Et de, est-ce que, est -ce que cette personne a eu ça Est-ce que cette personne a eu ça Non. Est-ce qu'elle nous tenait responsable de ça Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, qui a dû se dire que à cause de nous, parce qu'on lui faisait porter trop de choses, on lui en demandait trop, cette personne n'arrivait pas à s'épanouir, à réussir, euh, à réussir dans sa vie, euh, à réussir financièrement, euh, euh, n'arrivait pas à penser à elle. Et je pense que ça, ça se termine. C'est-à-dire que cette personne se rend compte que c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que, voilà, cette personne regrette d'avoir fait ça. Ça veut dire aussi que nous, euh, on enterre un peu tout ça, là, tout le passé qui a été trop lourd, et qu'on peut... Euh, est-ce qu'on est dans l'abondance là Est-ce qu'on est dans l'abondance Oui. Est-ce qu'on réussit financièrement Est-ce qu'on réussit financièrement Oui. On peut même avoir de grosses responsabilités. Je, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut avoir de grosses responsabilités en restant dans l'amour pour aider les autres à tourner la page sur des périodes difficiles de leur vie, à faire leur deuil. On peut s'engager dans ça. Mais ça peut être aussi donc, un amoureux, hein, évidemment, qui nous a... Et qu'est-ce que le choix Est-ce qu'on peut montrer aux autres qu'ils ont le choix Est-ce qu'on peut montrer aux personnes qui ont besoin de faire leur deuil qu'ils ont le choix Oui. Il n'y a pas de renoncement dans, le... dans les amoureux. Pas super clair ce tirage. Hein. Le pendu, le 4 de coupe. Et voilà. Ben voilà pourquoi c'est pas super clair. Merci, je me disais aussi, il y a un truc, la papesse. Ok, bon, donc on est bien en train de parler de médiumnité, de, de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites. Donc, euh, c'est un peu dur d'aller décoder tout ça. Alors, 
On peut, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un qui nous parle par là Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous parle pas Non. Est-ce que justement c'est quelqu'un qui a envie de libérer des choses Est-ce que c'est un amoureux Oui, ça peut. Donc, visiblement, je pense qu'il y a quelqu'un qui voit les choses autrement, qui écoute son intuition, qui arrive à voir les choses différemment avec le pendu. Alors, peut-être que cette personne est un peu bloquée, mais... Si je demande si elle refuse de nous parler, on me dit non. Donc, elle a l'intention quand même de dire quelque chose. Et je pense que cette personne nous a... pourrait soit nous dire qu'elle a été bloquée dans sa vie, euh, qu'elle ne pouvait pas avancer. Euh... En tout cas, cette personne a dû se désintéresser de nous. Voilà, c'est quelqu'un qui a dû se désintéresser de vous. Et qui maintenant, bah, soit s'ennuie, soit... Euh, bah, essaye justement de sortir de sa procrastination. Parce que euh, elle, elle a pris de la hauteur, elle a pris du recul. Alors... Est-ce qu'il va vraiment y avoir une communication Un peu dur à dire parce que entre le pendu et la papesse, on euh, a l'impression que ça communique beaucoup. Hein. En tout cas, elle y pense, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure On avait quelqu'un qui nous a rendu responsable, c'était nous, c'était ça le groupe là. On a quand même l'impression qu'il y, a... y a des compréhensions, euh, il y a plus d'amour qu'avant, euh, les tensions s'apaisent, on, on essaye quelque chose de nouveau. Hein. Donc euh, bon, ben, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. Euh, alors après, par rapport à nous, notre médiumnité... Peut-être que notre énergie en ce moment, elle est un peu euh, en stagnation. Parce qu'on reçoit des messages intuitifs. De toute façon, on a des énergies qui n'avancent pas. Là. La papesse, le 4 d'épée. Euh, on a peut-être besoin de se reposer pour que euh, les messages nous viennent mieux. Et qu'on puisse euh, réussir quelque chose. Qu'elle va faire la papesse là Qu'est-ce qu'elle va faire la papesse Six of Wands. Ben, elle va se sortir d'une situation, elle va sortir victorieuse de quelque chose. Elle va réussir quelque chose. Elle va briller. Elle va être reconnue. Je pense que... Ouais. Je... Je vais vérifier. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont accusé d'être la cause de leur trouble Parce que euh, on leur a dit des choses vraies. Ils ne voulaient pas voir. Non. En fait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que vous avez dû... Euh... Avec, avec la papesse, je pense que vous avez dû dire des choses, enfin dire, la papesse parle pas, mais vous deviez sentir des choses fortes sur, sur quelqu'un ou dans des situations. Et euh, ça s'est retourné contre vous. On vous a fait porter le chapeau. C'est-à-dire que 
les gens euh, se sont détachés de vous ou l'énergie était stagnante ou il n'y a, a plus rien qui avançait pour vous parce que les gens vont dire ben, c'est comme si vous alliez chez le médecin et puis le médecin vous dit ben oui mais bon là euh, là il faut vous mettre au régime hein, parce que vous êtes carrément surpoids c'est pour ça que vous avez mal aux genoux d'accord et vous enfin vous quelqu'un c'est pas vous euh, vous vous allez dire non non mais ce médecin c'est n'importe quoi quoi enfin voilà je suis pas du tout c'est pas pour ça que j'ai mal aux jambes quoi donc euh, que j'ai mal aux genoux euh, j'ai pas du tout à me mettre au régime parce que vous n'avez pas voulu entendre une vérité et maintenant enfin vous quelqu'un n'a pas voulu entendre une vérité je, je sais pas si c'est vous je crois pas que ce soit vous 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 étiez le médecin qui a dit à l'autre il y a un truc qui va pas là et, euh, et l'autre n'a pas voulu savoir et je pense que ça a bloqué votre énergie en fait. C'était une phase d'acceptation de, de votre intuition, de connexion à votre intuition et de, de compréhension que cette intuition peut vous amener à la réussite. Euh, mais du coup, elle a été euh, rejetée par les autres. C'est-à-dire que Bon, un médecin, euh, l'histoire du surpoids, ça colle pas, mais peut-être que vous avez dit euh, à quelqu'un, mais moi je pense que si tu n'y arrives pas, c'est parce que si ou ça, ou c'est parce que... Et, et euh, vous n'aviez pas de preuves forcément matérielles. Vous voyez, c'est la papesse, c'est un, un ressenti. Vers quoi va, va le consultant, là Vers quoi vous avancez, là Voilà, bon, évidemment la victoire, hein, la réussite. Peut-être avoir euh, des informations sur cette réussite. Qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes On a le cavalier de coupe, l'étoile et l'empereur. Donc... Il y a, je pense, pour vous, sur un plan peut-être professionnel ou dans vos énergies, dans votre vie, on va dire de manière générale, euh, l'acceptation de ce qui est, de savoir se nourrir des bonnes sources d'énergie, de, de vos vérités et euh, du coup, euh, être aligné sur votre moi supérieur et reprendre votre plein pouvoir, exercer ce plein pouvoir. Ça, c'est... Ah Ça veut dire qu'à ce moment-là, une fois que vous êtes dans ça, vous n'avez plus à faire porter, euh, demander à l'autre de porter quoi que ce soit pour vous. Euh, par exemple, si vous êtes dans votre plein pouvoir, vous sortez le soir et vous dites, bah, tiens, je vais mettre cette robe, euh, voilà, je vais mettre ce truc-là. Et peut-être qu'il y a quelques mois, vous auriez dit, ah ben oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit le truc qui va, euh, j'ai un doute. Euh, est-ce que l'autre va bien percevoir mon truc, machin Donc, ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre amoureux ou euh, à vos, vos copines, euh, peu importe. Tu trouves que ça va, ma tenue, ça va, c'est adapté au truc. Euh, ça, ça c'est pas... Euh, Est-ce que tu l'acceptes Par exemple, vous pourriez dire euh, à vos parents, euh, ben, ça ne te dérange pas si je sors dans cette tenue-là. Euh, voilà, tes amis, ils vont pas mal juger le truc. Vous voyez, ça, voilà. Donc ça, c'est pas être dans son plein pouvoir. Parce que quand vous êtes dans votre plein pouvoir, vous allez dire à l'autre, bon ben moi, je, ma tenue, c'est ça, je mets ça aujourd'hui. Et puis, euh, si finalement, euh, cette tenue ne convient pas, pour une raison ou pour une autre, c'est vous qui décidez de changer de tenue. Et euh, vous dites à l'autre, ben voilà, moi, je mets ça. Et si l'autre vous disait, ben, d'ailleurs, il ne va pas vous le dire. Les autres vont vous accepter euh, tel que vous êtes. Donc, en fait, vous ne faites plus, vous n'attendez plus de l'autre qu'il valide quelque chose pour vous. Parce que vous, vous êtes dans, euh, je suis aligné. Et je m'accepte tel que je suis et je ne demande pas à l'autre de me rassurer sur quelque chose. Je n'ai plus besoin de ça. Donc, je vous ai pris l'exemple de la tenue vestimentaire parce que c'est très facile. Ça peut être sur tout un tas de trucs. Par exemple, euh, vous aviez forcément besoin de quelqu'un pour vous soutenir, pour faire je ne sais pas quoi. Et puis, en fait, un jour, vous dites « Non, non, mais en fait, je n'ai pas du tout besoin de cette personne. Euh, je, je sais, je vais faire, je vais faire par moi-même, en fait. C'est moi qui fais. » Voilà, vous prenez peut-être quelques conseils, c'est vous qui gérez. Voilà, vous ne comptez pas sur l'autre. Donc, ça allège aussi vos relations 
euh, ça simplifie vos relations parce que euh, bon, on peut vous dire un peu n'importe quoi, vous vous en fichez en fait. Euh, C'est-à-dire que la vie des autres ne va pas vous déstabiliser et puis en même temps, vous ne comptez pas non plus sur vos amis. Ça ne fait pas peser les choses. Vous voyez, vous pouvez par exemple confier vos difficultés à des amis et eux ne vont pas du tout se sentir responsables de quoi que ce soit par rapport à cette difficulté. Vous allez dire, ben, en ce moment, je galère, j'ai des problèmes financiers, c'est compliqué. Mais si vous êtes dans cette énergie d'empereur, euh, vos, vos amis ne vont pas avoir l'impression qu'ils doivent vous apporter des solutions, ou vous soutenir, ou vous aider, ou vous prêter des sous, ou je sais pas quoi. Voilà. Vous pouvez en parler avec eux, avoir leur, recueillir leur avis, mais vous en ferez que ce que vous voulez. Euh, voilà, donc ça, ça déresponsabilise, ça, ça, ça enlève un poids. Parce que vous y voyez clair. Voilà. Vers quoi vous allez. Parce que vous pouvez écouter votre intuition. Et voir les choses autrement. Et du coup, ben, peut-être oser aussi faire des trucs. Voilà. Alors, on va prendre une carte de synthèse. Je ne vais pas vous lire la totalité de la carte parce que c'est un oracle de soins. Déjà, je ne suis pas sûre que pour une histoire de droit d'auteur, j'ai le droit de le faire. Euh, il faut acheter l'oracle hein, pour ça évidemment et puis euh, il se ferait trop long donc si vous avez le jeu à la maison c'est donc, euh, donc ça énergie des cristaux des anges et des cristaux si vous avez le jeu à la maison je vous invite à faire la, le soin qui va avec et puis sinon on va juste lire le début ça vous envoie une énergie la pierre qui est associée nous ramène à, aux énergies d'ancrage qu'on avait au départ c'est pour ça que j'ai choisi cet oracle et euh, on a un petit message. Voilà. Alors, on a euh, l'héliotrope avec la déesse Matang, Matangi, la valeur existante. Je vous lis. Nous vous offrons la force de la valeur existante. Il est bien normal que l'énergie créatrice se nourrisse de bonnes occasions d'idées et de formes neuves. Toutefois, il est également possible de s'attacher à exploiter une valeur existante et à la polir jusqu'à ce qu'elle réduise, reluise de lumière divine. Il est parfois nécessaire de se défaire du passé pour prendre un nouveau départ. Il peut aussi être utile d'y puiser des éléments précieux pour l'avenir, dès lors qu'ils baignent dans la lumière de votre créativité. Ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer vous empêcher de profiter de ce qui est déjà. Hmm. Alors ça, c'est en rapport avec ce qui est là. C'est-à-dire qu'on sait, je vous ai dit que l'énergie était figée. Euh et qu'on ne pouvait pas euh, euh, on était en ressourcement en fait donc on doit déjà profiter de ce qui est c'est le chemin qui compte hein, évidemment maintenant j'aimerais bien qu'on puisse euh, avoir d'autres euh, je vais ici au pendule il y a peut-être d'autres choses parce que je trouve qu'avec le reste du tirage ça nous ah ben elles disent non alors c'était pas alors, les deux paragraphes. Créatif et innovant, le mental a tendance à s'attacher à l'avenir, à imaginer ce qui pourrait être. Il se réjouit de ce qui reste à faire et accueille favorablement la nouveauté, voire l'inconnu et le particulier. C'est une très bonne chose. La nouveauté donne de l'énergie et suscite le changement. Toutefois, il est sage de ne pas mettre systématiquement le passé à la poubelle. Tout est question de mesure et de discernement. Il s'avère parfois nécessaire de prendre des mesures draconiennes pour purger le passé. Si vous vous trouvez en plein développement créatif, vous venez de terminer une étape de votre travail fondée sur une approche ou une philosophie, ne vous convenant plus, vous redémarrez une vie professionnelle après avoir 
eu plusieurs enfants, par exemple, l'oracle souhaite vous aider. Ne vous sous-estimez pas. Ce que vous avez fait jusque jusqu'ici sous prétexte, ne sous-estimez pas ce que vous avez fait jusqu'ici sous prétexte que vous avez changé. C'est précisément grâce à ces réalisations que vous en êtes là aujourd'hui. Vos efforts continueront à influer favorablement sur la vie des autres, tandis que vous passerez à l'étape suivante de votre parcours. Bon, écoutez, ça se rattache qu'à moitié à... Il doit y avoir un lien, mais là... Euh... Je ne le vois qu'à moitié et je vais devoir m'arrêter là. Bon, j'espère que ça vous parlera. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis merci et à tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, bye bye. Groupe 3, vous avez choisi euh, le cacato S noir. Alors, euh, avant que je commence ma vidéo, je... je vous parle des énergies euh, de l'instant. Euh, je me suis retrouvée complètement gelée. Euh, j'avais faim, j'avais oh, doudou qui j'avais faim, euh, grand besoin de douceur, vous voyez là c'est camomille, euh, du miel, euh, des petites amandes, voilà donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans vos énergies où il faut prendre soin de vos énergies en douceur, euh, ça ne peut que vous faire du bien si un petit doudou vient faire un bisou, ah c'est un moment, bon c'est le moment ma doudou hein. Alors ensuite, euh, vous aviez donc dans la signification du, du cacatoès, on a, on vous dit, ah oh, doudou, on vous dit, euh, pardon, si, euh, d'un autre côté, s'il y a eu des crises dans votre carrière, vos affaires, vos finances et vos relations, l'apparition de cet oiseau pourrait signifier que tout problème va disparaître, donc, euh, parce qu'il représente le bonheur, le succès, l'épanouissement. Donc, quand je fais le lien entre euh, j'ai faim, j'ai froid, il faut que je mange, euh, voilà, et euh, le cacatoès, je pense que vous vous posez des questions sur une réussite en ce moment et que euh, on, on peut vous parler de ça dans le tirage. Voilà. Et que ça risque d'aller mieux. Voilà, donc confiance. Alors, à tout tout. On va prendre des petits messages. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que les autres groupes. Euh... Parce que bah c'est comme ça, j'en sais rien. Tout est juste. All things go, all things go. Alors, soit vous avez des choses à lâcher. Euh, soit il ne faut pas que vous oubliez que de toute façon, tout passe et rien ne dure. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, euh, c'est sans doute le message que tout passe et rien ne dure. Alors, box, you will receive a gift. Vous allez recevoir un cadeau. Lightning, control your anger and you will, or you will be sorry. Hmm. L'éclair, contrôlez votre colère, sinon vous allez le regretter. Yoke, qu'est-ce que c'est que ça pas... Alors, je sais ce que c'est le yoke dans un tricot. Egg yolk aussi, mais là, yolk, je ne sais pas ce que c'est que cet objet. Là. Feeling tied down or frustrated. Ah, ça doit être un... C'était pour tenir les bœufs. Euh, comment ça s'appelle Je n'ai même pas le mot en français. Vous savez, on mettait la tête des animaux là. Donc, le, sen... le, le sentiment de ce se trouver euh, lié, enfin, euh, coincé, lié et frustré. Et shield, you need to defend yourself. Hmm, je crois que non. C'est ça. C'est que vous êtes en fait en mode, euh, ce qui se passe là dans votre énergie. Je pense que la vie ne vous gâte pas tellement en ce moment que vous pouvez... Euh, vous sentir un petit peu euh, bah dans le manque de quelque chose, euh, ça, peut être, euh, ça peut être un peu dur. Peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un, quelque chose, ou que euh, votre énergie déborde. Euh, euh, Peut-être que vous vivez les choses à 100 à l'heure, vous savez, quand on est trop, euh, on a trop d'énergie. Et euh, vous avez l'impression aussi de, de ne pas avoir de marge, de ne pas pouvoir euh, faire ce que vous voulez de votre vie, que les éléments, enfin les, les choses s'accumulent euh, et vous, et vous accablent et c'est difficile. Bon. Donc, 
La réaction euh, de prime abord, c'est de vous protéger quand ça arrive. Quand la vie est difficile, évidemment, on entre en mode « je me protège ». Le truc, c'est que je pense que c'est parce que vous êtes en mode de protection, vous étiez déjà en mode de protection avant, on vient vous casser les pieds, en fait. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver une liberté dans ce que vous vivez ou dans ce que vous avez vécu, c'est-à-dire... Euh, Voir les choses de manière euh, positive et libérante plutôt que de voir qu'on vous accable. Et que du coup, vous devez vous protéger. En tout cas, voilà, il y, y a des énergies positives. Hein, euh, you will receive, the gift, receive a gift, vous allez recevoir un cadeau ou quelque chose. On vous apporte, euh, on vous apporte quelque chose. Mais peut-être que pour pouvoir ouvrir cette boîte, il faut que vous puissiez euh, positiver et ne pas vous sentir dans l'épreuve. Dans euh, et je sais bien que ce n'est pas facile. Parce que quand on, il y a des moments où on est très fatigué, vous, vous êtes peut-être fatigué, là moi j'étais fatigué. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes en tension, vous, on ne vous donne pas ce que vous voulez, peut-être que vous n'avez pas de sous, voilà, enfin voilà. Donc tout ça contribue à, euh, vous, à, à nourrir le mode « je me mets en protection ». Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait réussir à, à mettre en place. Alors, oui, parce qu'en fait, vous allez frustrer l'énergie à la base, en fait, en faisant ça. C'est-à-dire que plus... Euh, comment dire, euh, par exemple, sur l'argent. Alors, je ne vous dis pas qu'on peut le faire... Euh, il faut trouver le bon équilibre. Mais il y a des gens qui, quand ils sont en difficulté financière, on se dit, oh là là, mais là c'est la cata, je vais être en danger. Ils ont, ils ont des économies. Hein. Mais l'argent ne rentre plus comme avant, etc. Ils ont des biens, ils ont du patrimoine, ils ont je ne sais pas quoi. Ils vont vous dire, oh ben là là, je ne rentre plus rien en ce moment, donc je ne peux plus dépenser ça, ça je ne fais plus, ça machin, ça ceci, cela. Et en fait, ça c'est couper le robinet. C'est-à-dire que si vous enlevez tous les plaisirs, tous les trucs qui peuvent faire que vous êtes bien, eh bien en fait, vous allez tarir la source d'énergie. Donc après, évidemment, il faut l'adapter à votre situation. Euh, mais il y a toujours moyen de se faire même des petits plaisirs. Il y a des, des choses qui ne coûtent rien si vraiment vous n'avez pas de sous. D'accord Voilà. Mais il ne faut pas se priver, je ne sais pas, peut-être de sorties, peut-être de... De, 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 de moments de rigolade avec vos amis parce que vous allez vous dire oh bah oui mais on va sortir je vais encore dépenser de l'argent donc euh, non j'y vais pas et ça c'est pas la bonne dynamique en fait ça c'est sûr que non voilà donc après il faut savoir y aller modestement si vous avez pas une super tenue pour aller faire quelque chose bah, c'est pas grave bah, vous y allez avec la tenue que vous avez mais vous allez vous éclater quand même et si vous pouvez pas amener du caviar à la soirée bah, vous amenez une tarte aux pommes et puis euh, c'est tout voilà et puis, si vous ne pouvez rien amener du tout, bah, vous amenez votre sourire et votre bonne humeur. Et pas, euh, et pas euh, oui, j'ai pas de sous, j'y arrive pas, je ne peux rien faire, gna gna gna. Vous voyez Des choses comme ça. Alors, euh, bon, je dire, relation karmique. Ah bon euh, Normalement, le deck, on ne regarde pas. Souffrance physique, message de libération et la peur. Ouais, ouais. Donc, ce qui se passe là, c'est que vos énergies, elles sont liées, elles sont, elles sont contraintes, elles sont. Euh, elles sont verrouillées, elles sont euh, euh, étouffées, d'accord Donc, on vous encourage à vous libérer, on vous montre comment vous libérer. Parce qu'en fait, ce qui les retient, c'est la peur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes invité quelque part, vous vous dites, « Ah oh bah ben oui, mais j'ai rien à me mettre. » Donc, j'y vais pas, parce que je veux pas que les gens voient que j'ai rien à me mettre. Mais les gens, ils s'en foutent, en fait. Si vous êtes agréable et sympa, et eh ben euh, en fait... Euh, si vous êtes propre, ben, ils vont vous accueillir tel que vous êtes, en fait. C'est vous qui vous mettez dans la peur et qui vous mettez des limites, d'accord Alors, le truc, c'est que du coup, visiblement, ça a l'air d'affecter votre corps physique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben, si vous restreignez trop l'énergie, forcément, ça vous affecte euh, physiquement, d'accord euh... Alors, tout ce qui est 
même si la situation dont je viens, que je viens de vous décrire, là, vous parle qu'à moitié, c'est peut-être des choses qui sont extrêmement subtiles en vous, hein, d'accord Qui sont... Euh, vous savez, quand on, a, on atteint un certain taux vibratoire, euh, l'énergie ne se manifeste pas comme un, une tornade ou un rat de marée dans notre vie. Hein, c'est très, très subtil, en fait. Hein, ça peut être des choses, un petit courant comme ça, insidieux, où on sent vaguement les choses, mais euh, c'est difficile. En fait, le, le, un taux vibratoire haut va vous permettre justement d'avoir une conscientisation sur des choses qui sont très, très 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 légère, très très fine, très en profondeur. Donc, euh, ne vous dites pas, ben oui, mais non, mais ça c'est, dans ma vie, il n'y a pas ça. Ça, c'est pas vrai, je ne vis pas ça. Je pense que si vous êtes sur ce groupe de cartes, vous vivez ce que je vous ai dit. Maintenant, à quel degré Est-ce que c'est quelque chose d'évident dans votre vie Ou est-ce que c'est quelque chose qui est comme un petit souffle, à peine perceptible, et qui vient quand même vous saboter vos énergies Je ne peux pas le savoir. Voilà, ça c'est vous qui savez. Voilà. Alors, euh... Vers quoi est-ce que vous allez là Bon, vers la libération. Vous allez vers vous-même, en fait. Tout simplement. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes porteur de flèches. Euh, euh, il peut y avoir des des flèches émotionnelles sur vous. Alors ça, c'est des choses que j'enlève en guidance énergétique. Les flèches émotionnelles, c'est des blessures qui viennent de vie antérieure, souvent, qui se mettent sur une partie du cœur, qui sont comme un pieu, en fait, et euh, qui vous affectent, qui vous font mal, et euh, qui font lever. Parce que ça, bah, quand on a une épine dans le pied, on marche de travers. Donc ça, ça influe sur vos comportements. Donc, il y a quelque chose comme ça, parce que là, ça insiste sur l'épée, etc. Donc, ça, ça, ça génère aussi une agressivité, en fait. C'est-à-dire que le fait que, euh, émotionnellement, dans cette vie, vous avez euh, souffert de quelque chose, je dis bien là, c'est dans cette vie, je ne vous parle pas de la flèche émotionnelle, ça vous rend euh, agressif. Enfin, c'est comme si vous aviez une douleur permanente. Donc, euh, l'idée, c'est de, de vous sortir de cette douleur, et si on vous a déjà enlevé l'épée et que vous continuez à avoir mal, c'est parce que vous continuez à vous protéger, parce que vous avez peur d'avoir mal à nouveau. Voilà. Et to defend yourself. Ça, c'est ce que vous croyez, que vous avez besoin de vous défendre. Euh, J'ai donné un exemple à un autre groupe, mais ça me parle aussi pour vous. Euh, on me dit euh, dernièrement, je suis désolée si la personne est là sur la vidéo, ce n'est pas du tout une critique de ce qu'elle euh, qu a fait, on en a parlé, ce n'est pas une critique, c'est euh, une analyse à partager. Cette personne me dit, je me suis éloignée d'une personne qui était toxique, donc j'ai repris mon plein pouvoir. Et moi, je voyais dans les cartes que non, en fait, son plein pouvoir, elle l'avait repris qu'à 2 sur 10, donc c'était un début. C'était effectivement une démarche de début, de reprise de plein pouvoir, mais ça n'était pas reprendre son plein pouvoir, donc elle comprenait qu'à moitié. J'ai dit, mais en fait, si ça, ça vous fait mal, d'accord Ça, le, ce qui est là, ça vous fait mal. Vous, vous êtes à côté, et parce que vous êtes à côté, ça vous fait mal. Vous avez éloigné ça, donc vous avez éloigné la personne toxique, mais vous n'êtes pas guéri, vous, d'accord Vous êtes toujours là. Vous n'avez pas résolu le truc. On a résolu le truc quand on arrive à avancer avec ce qui nous fait mal, d'accord Voilà, pas quand on l'écarte. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas euh, quitter des personnes qui sont toxiques. Il y a une phase où c'est ça. Mais après, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que cette personne... Parce que la toxicité, ce qui est toxique pour vous, ce n'est pas toxique pour quelqu'un d'autre. D'accord Voilà. Donc, pourquoi est-ce que pour vous, c'est toxique ben Parce que cette personne, elle vient pile appuyer sur ce que votre âme a déjà vécu ou ce que vous avez vécu dans votre famille et ce que vous avez vécu souvent dans votre famille. Donc, elle appuie pile là-dessus. Une fois que vous avez guéri vos blessures... De, ce que, de, de vos vies antérieures, de ce que vous avez vécu avec votre famille, aucune personne n'a le pouvoir d'être toxique. Parce que vous, vous allez dire, mais sur moi, ça ne marche pas. Je ne vous dis pas qu'ils ne vont pas essayer, hein, parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont malades. Ils vont peut-être essayer, mais ils ne seront pas toxiques sur vous, puisque vous, vous êtes stable et bien ancré. D'accord Voilà. Mais dire qu'on on a résolu son énigme et qu'on a repris son plein pouvoir quand on a écarté quelqu'un de toxique, ça n'est pas suffisant. C'est une première phase. Ce n'est pas la guérison. Voilà, la guérison, elle est quand vous pouvez être à côté de quelqu'un toxique et, vous, et qui ne vous rend pas malade, en fait. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Bon, euh, Doudou, 
pas super pratique. All things go, all things go. Oui, je l'ai eu tout à l'heure. Non, non, tant pis. Je vais remélanger un petit peu parce que. C'est quête de coupe, la procrastination. Et l'apathie. Il y a peut-être des gens qui sont un peu dans l'apathie, là, je ne sais pas. Vous qui savez. Donc, on essaye sans doute de vous sortir de ça avec les énergies du printemps. Ça va de pair, hein. avec la toutou parce qu'elle va venir me piquer doudou attendez voilà parce que ça c'était sûr Queen of Pentacles, la reine de Pentacle, donc c'est prendre soin de soi, de sa famille, euh, c'est ça, c'est aussi des énergies de, euh, de sorcière verte, donc euh, peut-être vous soigner, vous faire accompagner de plantes si vous avez besoin, euh, de, de, de choses naturelles, et puis peut-être que vous avez aussi des énergies de, de reine de Pentacle, de sorcière verte pour... Euh, bah, vous soignez vous, mais aussi peut-être soignez les autres. Hein. Voilà. Ou peut-être qu'il faut consulter une reine de Pentacle aussi. Donc un naturopathe, euh, un lithothérapeute. Euh, voilà. Six of Pentacles, alors, est déjà ressorti au milieu du tirage pour l'autre groupe. Donc c'est l'énergie du donner et recevoir. Euh, possibilities, hein, ça c'est une carte en plus. Avec un dragon, il y a des possibilités pour donner et recevoir et sortir de ce qui vous accable, en fait. Donc, je pense que vous allez commencer à percevoir euh, ce que vous voulez porter en trop et euh, ce qu'on vous fait porter en trop aussi. Euh, je dis vous voulez, c'est pas de manière consciente pour vous jeter la pierre, hein, euh, pas du tout, mais quand les autres abusent, vous savez, il y a des gens, on ne leur donnera jamais rien à faire, parce qu'on sait que de toute façon, ils ne vont pas le faire. Et, ou ils vont mal le faire, ou, ou ils vont mettre trois semaines à le faire, donc vous dites, oh, oh, bah, c'est ça, j'ai le temps de le faire 100 fois. Et au final, bah, ces gens s'en tirent mieux que vous, parce qu'ils sont moins fatigués, puisqu'ils en font moins. Alors, je ne vous dis pas qu'ils ont raison et que tout le monde peut fonctionner comme ça, bien sûr que non. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que euh, si euh, c'est vous qui vous tapez tout le boulot, que c'est trop lourd, c'est parce qu'il euh, y, y a quelque chose, je vais demander, mais je suis presque sûre, là, où vous donnez trop. Est-ce que les personnes donnent trop Ouais. Donc, en voulant donner trop, ben, on vous en demande trop. Voilà. On n'a pas le droit de donner plus que ce qu'on ce qu a, en fait, ou ce qu'on peut donner. Et sinon, on nous le fait payer. Ce n'est pas aux autres qu'on le fait payer. C'est à vous. Voilà. Parce qu'il n'y a que vous qui allez euh, réagir. C'est-à-dire que si une situation est injuste, d'accord euh, Par exemple, c'est toujours vous qui, je ne sais pas, on va prendre un exemple, vous habitez avec quelqu'un, vous faites les courses. Vous faites les courses à deux, mais pour je ne sais quelle raison, euh, l'autre personne vous dit, mais moi je ne peux pas décharger les courses, ce sera toujours toi qui va le faire. C'est toi qui range les courses, c'est toi qui fais. Et si vous, vous acceptez ça, d'accord Pourquoi voulez-vous que l'autre vienne un jour vous dire, non mais ça c'est injuste pour toi euh, donc, je vais me mettre à ranger les courses. Ça n'arrivera pas. Personne ne va faire ça, en fait. Donc, la seule possibilité pour que vous, comment, 
vous n'ayez plus à ranger les courses toute seule ou à tout porter toute seule ou à tout assumer, c'est qu'on vous le fasse payer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous en avez tellement marre que vous allez dire, bon maintenant ça suffit, je ne vais pas ranger les courses moi-même. Parce que la vie ne fonctionne pas, euh, si vous voulez, on est toujours plus ou moins seul, on doit prendre soin de nos propres énergies. Ce n'est pas les autres qui prennent soin de nos énergies, c'est nous. Donc, c'est une loi dans l'univers, c'est comme ça. D'accord Vous n'allez pas demander au loup d'arrêter de manger des moutons parce que le petit agneau, il est gentil, il est mignon. Il ne saura pas faire, en fait. Il ne pourra pas. Par contre, ben, c'est aux, aux parents de, du petit agneau de protéger leur enfant parce que le loup, lui, il va attaquer. C'est comme ça. Un loup, ça attaque. Donc, euh, euh, ce que je veux vous dire, c'est que si vous, vous ne vous protégez pas vous-même et on, à quel moment on vient commencer à se protéger, enfin, se protéger, Attention, parce que tout à l'heure, je vous dis, il ne faut pas vous protéger, mais ce n'est pas tout à fait dans le même sens. Si euh, vous, vous ne, vous ne faites pas vous-même les choses, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous enlever du poids sur le dos. D'accord Donc, c'est à vous de dire, euh, j'arrête de donner, euh, voilà, parce que c'est pour ça que ça vous accable, vous. Voilà. Mais je pense que là, vous sortez de ça. Ok Nouveau cycle, le 10 de bâton. Nouveau cycle pour aller justement vers ce qui est juste et équilibré. Donc, il y a des opportunités, il y a des possibilités pour que ça se produise. Donc, voilà. Après, où est-ce que vous en êtes Je ne sais pas. Ouais. Nine of Souls, il y a encore des angoisses, des difficultés, des peurs. La peur, de... ah, peur des possibilités. Eh oui. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que pour pouvoir donner et recevoir de manière équitable. Ça veut dire que vous allez euh, accepter de faire certaines choses, mais d'autres non. Vous n'allez pas le faire. Et vous, vous avez, je pense, la crainte ici que ça remette en cause trop de choses dans votre vie. Et du coup, les perspectives d'avenir vous angoissent. C'est-à-dire, tant qu'on euh, qu ne peut pas réaliser quelque chose... Ça nous casse les pieds, ça nous fatigue, ça nous épuise, d'accord Mais il n'y a pas de prise de risque. C'est-à-dire qu'on bah, ne peut pas le faire. Donc, on n'y va pas. Ce n'est pas possible. Donc, on n'y va pas. C'est l'énergie de la culpabilité. On, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, du coup, vous continuez à porter des choses qui ne vous conviennent pas. Mais vous vous dites, ben, en même temps, je suis toujours, euh, je suis quand même en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me fait mal, qui me fait souffrir, mais ce, ce mal, je le connais. Je l'ai identifié, je sais faire avec. Jusque-là, j'y suis arrivée, sauf qu'un jour, on n'y arrive plus. Hein. Le problème qui se pose, c'est que quand on vous enlève ce mal, quand on prend la décision de dire « maintenant, je veux quelque chose de juste et d'équilibré », il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça va vous, vous, vous donner des possibilités, d'accord Ça va créer des possibilités, des ouvertures pour vous. Sauf que ces ouvertures et ces possibilités... Ben, elles vont vous demander de sortir de euh, votre zone de confort. Forcément. Et à ce moment-là, c'est la panique. C'est là qu'on angoisse. C'est-à-dire qu'on se dit, mais maintenant que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, maintenant que les autres me respectent, maintenant que... Bon, c'est pas possible, c'est le doudou. Maintenant que j'ai réussi à imposer mon pouvoir, vous en êtes peut-être là, hein. maintenant que j'ai réussi à imposer mon pouvoir, je veux quoi Et ça, ça fait peur. Voilà, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Parce que c'est pour ça que les gens, si vous voulez, ils, se, ils vont suivre des mouvements euh, fascistes ou euh, les gens suivent des, des, des gens comme euh, Hitler. Parce qu'ils leur imposent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de décider. D'accord Donc, on s'inscrit. Doudou Mais ce n'est pas vrai, c'est la fête au n'importe quoi. Doudou, arrête. Les gens s'inscrivent dans des courants de pensée, des mouvements politiques, etc. parce qu'ils n'ont pas à penser par eux-mêmes. C'est tellement plus simple. Voilà, il y a un leader, on écoute ce qu'il dit, on vote pour lui. Voilà, plutôt que d'avoir ses propres idées. Parce qu'avoir ses propres idées, ben, ça fait peur. Alors, je sors un peu du cadre de votre guidance, mais c'est la même, c'est ce qu'on veut vous dire là. C'est qu'il y a des choses que vous devez faire par vous-même, mais visiblement, eh bien, vous avez eu un petit peu peur. Voilà, ça demande de détruire, de déconstruire des choses sur vous. Voilà. Alors. C'est en cours, il hein, n'y a, a pas de message fataliste. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'y arrivez pas. Voilà, donc il y a du désir. Qu'est-ce que je veux 
Qu'est-ce que je veux qu'on me donne Qu'est-ce que je veux que la vie me donne, réellement Quel est mon désir Et la connexion au désir, elle n'est pas simple en fait. Au désir et au plaisir, elle n'est pas simple. Parce que quand on regarde, il euh, y, y a beaucoup de situations où... Euh, euh, D'ailleurs, on le dit par exemple, les gens qui gagnent au loto, on se dit, euh, si j'avais plein de sous, je serais heureux. Ben, ils gagnent au loto et puis finalement... Euh, alors, ne venez pas me dire, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, parce que ça, euh, moi je rigole, hein, l'argent ne fait pas de bonheur. Mais quand vous n'avez pas un rond, c'est compliqué d'être heureux aussi. Hein. Donc, je ne vous dis pas que l'argent fait le bonheur. Je vous dis qu'il en faut de l'argent. Voilà. Par contre, quand on gagne au loto et qu'on peut s'acheter n'importe quoi, eh bien souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ça les déséquilibre plus qu'autre chose. Parce que c'est la page blanche. Parce que quand c'est possible, eh ben zut, je fais quoi alors Voilà. Seven of Pentacles. Donc on vous dit de patienter. On vous dit que vous voulez réaliser quelque chose là, de plus équilibré pour vous. Il faut que vous arriviez à vous nourrir de ce que vous avez déjà. Profitez déjà pleinement de ce que vous avez et prenez le temps, tout doucement. Le set de Pentacles, vous voyez là, il dort. Donc il faut patienter, ne pas se précipiter, il n'y a pas de, pas de décision radicale à prendre là. Alors, vous avez peut-être l'impression que ça fait une éternité que ce que vous vouliez, vous l'attendez. Mais, je pense que ce que vous avez voulu à l'époque, c'était marqué par vos peurs, vos angoisses. Et que du coup, ben, ce n'est pas forcément sous cet angle-là que les choses vont se manifester. Donc, euh, moi je vois que mes voeux se réalisent, mes demandes se réalisent, mes rêves se réalisent, mais pas comme je les avais imaginés en fait. Euh, parce, que, euh, parce que moi je suis différente déjà de ce que j'étais à l'époque quand j'ai fait ces vœux. Eight of Pentacles, les compétences, le travail, the charity. Donc vous voyez, il y a une réussite là. Il y a une réussite professionnelle. Est-ce que ça c'est positif là du coup Est-ce que là c'est positif Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont de, de, de grandes responsabilités Ouais. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez vers des grandes responsabilités sur le plan professionnel et euh, des compétences, de vraies compétences. D'accord Il y a une réussite là. Les choses vont avancer. Maintenant, bah, il ne faut pas que vous soyez bloqué par euh, vos peurs. Parce que les possibilités, elles sont bien là. Les choses sont en train de se rééquilibrer. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Quel est votre désir Ça prend du temps de savoir ce qu'on veut. Ce pas du jour au lendemain. Et donc, euh, ben donc voilà. C'est un message en fait hyper positif que vous avez pour réussir quelque chose. Où sont les cartes de tout à l'heure ah, Je vais tirer une couleur. Voilà, donc, you will, be, uh, you will receive a gift. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Faut lâcher le contrôle. Feeling tied down or frustrated. Il faut arrêter de se sentir frustré. Et il faut arrêter de se protéger. Pour être davantage vous-même. Et peut-être qu'il y a un travail sur le corps pour ne plus avoir de douleur physique aussi. En même temps. Qui sont la manifestation d'une peur. Voilà. Alors, attendez, je vais vous prendre. C'est positif, hein, tout ça. C'était un peu dur au début, peut-être. Mais je pense que finalement, vous êtes plus avancé que ce que j'avais perçu au départ. Ouh, c'est beau. Rose, le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc, vous voyez, tout à l'heure, là, euh, c'était tout à fait ça. Que de la douceur, du miel, de la camomille, euh, des, des choses douces, hein. On va vous prendre une carte de synthèse avec un cristal. Je vous lirai qu'une partie de la carte parce que, un, je ne suis pas sûre d'être autorisée à tout lire. Et euh, deux, ce serait trop long. Est-ce que c'est cette carte Par contre, elle arrive à l'envers. Oui, 
pense que je dois la retourner. Oui, parce que de toute façon, sur ce jeu... Ah, mais tout est à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers. Je me dis c'est bizarre que ça arrive à l'envers. Alors, quelle pierre vous avez Ah, le quartz rubis. Je dis un parce que j'ai bien envie de m'acheter des rubis. Euh... La présence implacable. Donc, la déesse Maya et la présence implacable. Je vous lis la carte. Enfin, le début. Nous vous offrons la présence implacable, celle qui permet de voir la vérité et la divinité toute nue, dans toute leur beauté et leur mystère. En vous rendant présent, vous, vous connaîtrez une réalité capable de libérer votre esprit et d'éveiller votre cœur à l'amour divin. Alors, libérer votre esprit, c'est ça. On n'avait pas le cavalier de coupe tout à l'heure Non, c'est pas vrai. Vous ne passerez plus à côté d'aucun mensonge, d'aucune peur, d'aucune mauvaise intention. Car une compassion impitoyable distillera la vérité sans faille. Ainsi, vous ne serez plus aveugle. Vous saurez que seul l'amour est gage de liberté, de guérison et de découverte de soi. Vous prendrez conscience de la grâce qui est partout dans la vie et dans les êtres. L'impatience, le doute et la confusion fondront comme la cire d'une bougie, laissant place à la merveilleuse lumière de la vie. Il arrive que par peur ou par besoin de résister, on ignore ce dont on a le plus besoin, sans doute pour ne pas le voir. On craint parfois d'apprendre des choses terribles sur soi, ce que l'on n'est pas digne d'amour, que l'on n'est pas digne d'amour, que l'on ne vaut rien. On essaie essentiellement d'échapper à une vérité impossible à tenir à l'écart alors que l'on n'est pas assez en confiance pour l'affronter. Euh, voilà, c'est ça que vous avez ici, hein, la tour. Bon, je ne vais pas vous lire tout. Euh, si vous avez des rubis pour télé, sachant qu'ils peuvent être moins euh, cristallisés que, que, ceux qui, que les rubis qui valent cher. Hein. L'oracle vous suggère de vous trouver une occasion d'accéder à cette vérité, car vous, êtes prêt, vous y êtes prêt. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation pénible, source de grandes difficultés, et que vous soyez si fatigué que vous ayez peur de ne pas vous en sortir ou encore que de façon moins pressante, vous vous prépariez à recevoir les révélations de l'amour afin de comprendre le sens de la vie sans passer par la souffrance. La honte va céder la place à la fierté. Même si vous n'êtes pas sûr d'être capable de découvrir la vérité, soyez certain qu'elle saura vous trouver. Sachez connaître votre force et votre sagesse. Si vous le faites déjà, l'oracle confirme que vous avez raison. Voilà le groupe 3. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Et on se retrouve tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe.